ইনকোরিজন core business in this case we are referring to the basically the the corporate banking the trade cash management of the corporate and the medium uh, segment of the sme customers amra keno ekhane core banking core business bolchi tar tar main reason hocche the revenue contribution to the bank's uh, total revenue uh, historically we can see that the uh, 65 to 75% of the Uh, revenue of the bank comes from the corporate banking and the um, sme banking uh, and it's the uh, peripheral business which 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 covers uh, the uh, trade mostly which is a uh, one of the very significant revenue contributor uh, if we consider the cross selling uh, actually corporate and the medium customer also covers uh, the um, uh, some retail banking references uh, employee banking and the some uh, retail loans from the employee banking customers Uh, side by side uh, the treasury also earns a, a substantial amount of um, foreign exchange uh, revenue from the trade business from the import and export uh, revenue stream so the, our our objective of this gps uh, webinar uh, basically uh, to we, we bring up some of the uh, good ideas advices and uh, from the industry experts we have done already four sessions this is the fifth one Uh, the immediate previous session we have covered the digital banking and the uh, scopes in the most mostly retail side of the payment But in this uh, session we are focusing on the basically the corporate and sme banking and its digitization so we we look forward to having the, uh, leveraging the digital potential for this segment of customers but we have seen that in the banking sector in, in, uh, also in bangladesh as well as the other countries that the most banks uh, at least uh, half or in case of bangladesh is more than half do not have any digital strategy for the corporate bank customer we have some sort of uh, advancement in the retail banking side where we have app the website the assistance and the some of the uh, other other downloads of the digital services but in this side we are limited to uh, limit uh, limited to uh, internet banking for corporate customer which are not widespread yet and we have some internet banking uh, uh, facilities or the online facilities for the cash management side uh, in the in the trade side and uh, uh, we do not have actually much uh, online or digital access for the corporate and the sme customers for most of the local banks or all the local banks so this is the scope we think we have now because uh, this pandemic has ta- taught us a lot has give has uh, given us uh, ideas that we have many opportunities আজকের সেশন আমরা আসলে বাংলা ইংলিশ মিলিয়ে দুটাতেই করব আমাদের এখানে এমবিএম যারা করেছেন পিআইবিএম থেকে তার বাইরেও এটা অনেকে এখানে পার্টিসিপেট করেন আমাদের এটা লাইভে আছে ফেসবুকে তারপর ইউটিউব আছে আমাদের আগের আগের যেগুলো সেশন হয়েছে অন এন এভারেজ আমরা দেখেছি 25 টু 30000 ভিউজ হয়েছে এখানে আমরা প্রোগ্রাম শেয়ার করলে আমরা বুঝতে পারব আমরা আসলে প্রোগ্রামটা শুরু করব আমাদেরহমানুল আলম MD and CEO Islami Bank Bangladesh আমাদের এখানে আরো আছেন মিস মোহাম্মদ আহমেদ আলী উনি এই মুহূর্তে একটু ডিসকানেক্ট আছেন হি উইল বি কানেক্টেড अगेन এর পাশাপাশি আমাদের আছে মিস্টার মোহাম্মদ আব্দুল আল মামুন DMD and Chief Operating Officer United Commercial Bank আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই আপনাদের এই এই ওয়েবিনারে সময় দেওয়ার জন্য আর আমাদের সাথে শীঘ্রই জয়েন করবেন মিস্টার মোহাম্মদ আহমেদ আলী এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বাংলাদেশ ব্যাংক রেগুলেটরের পক্ষ থেকে তো 
আমি এখন আপনাদের সবার অনুমতি নিয়ে আমি শুরু করছি আমি শুরু করতে চাচ্ছি আব্দুল্লাল মামুন কে দিয়ে আমাদের কর্পোরেট ব্যাংকিং আসার আগে আমাদের আরেকটা বড় সেগমেন্ট আছে সেটা কান্ট্রি ওয়াইড সেটা হলো এসিমি পার্টিকুলারলি মিডিয়াম সেগমেন্ট যাদের অনেক রিকোয়ারমেন্টই কর্পোরেটের সাথে মিলে এবং আমাদের দেশে এখন অনেক দেখা যাচ্ছে যে মিডিয়াম সেক্টরে কাস্টমারও অনেক বড় আকারে টার্ন ওভারে চলে গেছে এবং ইকোনমি বড় হচ্ছে তার সাথে সাথে এই মিডিয়াম সেগমেন্ট কাস্টমারও অ্যাকচুয়ালি ডিজিটাল যে নিড সেটাও বেড়ে যাচ্ছে তো এই এই আলোকে ডিজিটাইজেশন কন্টেক্স Also, thank you very much for inviting me to speak in this uh, webinar. Now, uh, the question or the topic that I have been asked to talk about, I think uh, before I get into that, I would like to uh, mention some of the statistics or the information. I think that will put the today's topic into better context. And I'm going to say that there are possibilities of doing good, challenge and innovative ডিজিটাল টেকনোলজি গুলোকে আমরা কিভাবে এমবেড করতে পারি বিজনেসের সাথে Well, the SME and corporates actually, if we talk about digitization, these two segments go hand in hand and we can offer the similar facilities to the corporate. I'll be talking about SMEs. The uh, proportion of SMEs to all enterprise is about 80%. Arguably, it is 90% in Bangladesh. In our neighboring country, India, it is 97.6%. In China, it is 99%. In Japan, it is 99.7%. Well, in Pakistan, it is 60%. Below that, below than us even. Bangladesh has about uh, 17,000 plus micro entrepreneurs, 15,000 plus small ones, 6,000 plus medium, 3,000 plus large scale enterprise where 5.02 million people are engaged. This is very important information. SMEs are creating some say about 7. 8 million people directly and providing the uh, livelihood for about 13 million. And as far as the GDP is concerned, contribution of SMEs are about 25%, arguably 20%, but certainly have the potential to contribute even more. Now, these are the uh, some global numbers. What happened in during COVID? In COVID, Again, some report says that about 52% manufacturing, training, and service industry we shut down. About 68% SMEs reported that they will have to permanently shut down their business. Uh, I mean, if the uh, lockdown continues for more than four months. Getting half of the SMEs in the survey responded that they will have to have about 50% of their staff in a way to cut the cost. So what does these, what do these statistics tell us? First, that SME is definitely one of the most prominent lifeline lifeline of national economy. Second, SME have still huge potentials to grow. Thirdly, the COVID situation have actually demonstrated 
that we were not equi well equipped to run the business as usual because of the absence of, uh, I mean, digitization or appropriate technology. The hardest punch that SME received as they are on a short cash cycle, which has been, you know, affected as a result of supply chain disruption, loss of sales. Now the challenges that uh, the, this business is also there are also challenges. I think all these I'm talking about as a prelude because the next part that uh, how we can embed the digital technologies will uh, really uh, contribute from these discussions. So the challenges that we face is like access. Number one is access to finance. Although we claim that we have uh, improved it, but I think we have more areas to improve especially for the uh, entrepreneurs, women entrepreneurs in SMEs. I must mention here that the United Commercial Bank was honored with 2019 best partner for women trade in South Asia in recognition to doing uh, supporting the trade finance without discrimination. But then overall country situation, many banks have taken focused initiative like Bragg Bank, the city, but it's a long way to go. Secondly, Although as per the Bangladesh Bank instruction, 20% uh, of all bank loans must go to SBS, but there are caps for manufacturing, for trading, for service. I think we all know that within the 30,000 or the 20,000 stimulus package the government declared during this COVID situation, there is a cap for uh, traders. I mean, 20, not more than 20%, and most to be given to manufacturing and um, you know the service industry but if i even talk about our situation in united commercial bank we have nearing 75 percent traders in sme portfolio so but one thing that we all must understand that for the big corporate or mid corporate the raw material and finished goods both legs are being managed by these traders so the trader having of enjoying the stimulus package or the loan are different and that also kind of creating some sort of impediments in uh, business growth now the next challenge is like cost of doing business this is also very well known fiction that SMEs need money bankers think twice because the cost of funding overall processing of SME doing SME business is higher. So they need to trade off. As such, these are also creating uh, challenges of business development in SMEs. So I just tried to briefly cover up this uh, opportunity challenges of SME business. So what is the way forward? Here comes the uh, you know digital transformation piece. Historically, I mean, holistically, if we see the country perspective, there are many thoughts and ideas like NPL, resolution of NPLs, strong merging of stronger and weaker banks, streamlining the corporate bond, commercial borrowing uh, approval process, setting up credit information sharing mechanism. These are like even global institutions like IFC, they speak about. To be more specific into the digital piece, I think there are huge scope that the challenges I spoke about, the Specs I talk about, we can embed appropriate digital technologies, and I would propose that creating a, an inclusive business development model for the SMEs. This model will be actually a win win business proposition for SMEs and the bankers as well. We need to redesign the, all the projects that will be all the products and services. I will mean, not operating into the current product and service. It will not serve the purpose. The project product has to be redesigned based on the embedded business needs and experience of SMEs. And that has to be truly digital, starting from acquiring to complete uh, life cycle of the loan. Banks, secondly, bank needs to become the partner. This is something, you know, may sound ridiculous and even more frictionless that bank will become the partner of business and technology for SMEs. And that looks like that the cost will be even more higher. But technology like blockchain, where bankers and SMEs can work together in a same platform, I think that will drastically reduce the cost of acquisition, processing, including credit assessment, disbursement, repayment, monitoring, and so on. So this is one of the major area that we can look at. 
Thirdly, access to finance should be made more convenient, taking considering the regulatory framework. Like for example, if any banks wants to embed, embed uh, invest in technology, there are regulatory uh, guidelines that we cannot use. For example, technology is, infrastructure is one of the main uh, driver to, uh, I mean, implement any digital solution. But technology infrastructure investment cost is, cost is pretty high. How about using the cloud computing? How about using the cloud infrastructure? I think we need to relook at that. If we can minimize the cost of technology infrastructure, we can offer better product and services at lower cost. Fourth, most important factor is the payment side. Cost of payment is pretty high. The estimates, repayment cost, even the entire loan processing payment costs are pretty high for SMEs. Just to give an example, uh, about a year back, UNCDF, United Nations Capital Development Fund, they did a survey in Bangladesh. An interesting finding is that about 15.25 billion US dollar cash transactions are taking place between 1.3 billion micro margins. And effectively, they are all small entrepreneurs. So why they do that? The respondent's answer is that that cost of payment through MFS is pretty high. How can we reduce that? That we need to look at. Supply chain digitization is definitely a point way to go for acquiring, for reducing the cost of acquiring and payment. Local and global cross-border payment, again, blockchain-based, crypto digital, we need to look at that. Now, if I talk about the cash, physical note, if we can really manage to cut the cost into that, that will help to uh, reduce the cost of payment. Digital currency is one of the way forward. Just to cite an example, Bangladesh Bank spends about 500 crore in a year to print the money. And that's not efficient. That all this cost actually gets embedded when we talk about the funding to SMEs. And certainly from the process side, I would say the robotic process automation powered by artificial intelligence, analytics for monitoring, for uh, and, and the banks to finance to SMEs. These will certainly revolutionize. Unless banks source local funding and keep the cost of acquiring relationship monitoring at a minimum level, the model I see that inclusive business development model for SMEs will not be sustainable. And the last point that I would say, one most important critical dependency to go digital or digital transformation is an integrated and accurate national data repository containing the authentic data. We, are, we have been having this challenge. I think if we can address all these areas and we can look at all these emerging and innovative technologies, certainly we have the huge prospect to grow in uh, SME. Thank you. Uh, thank you, uh, Mr. Mamoun. Uh, we'll go over to uh, Mr. Mahbubul Alam, Managing Director and CEO. Uh, actually, I should have introduced myself, which I, I didn't. So I, I, I work for uh, CT Bank uh, as a head of uh, credit risk management. Uh, I'm here on the capacity of I'm also an uh, MBM graduate uh, from the uh, from BIBM as a fast batch uh, student. So I've been in the industry around for 22 years. So uh, I'm uh, here the capacity of the an alumni of this uh, initiative. So over to Mr. Mahabu Alam, I want to start with you uh, with the, the idea that our large, our the Snap Bank has been, uh, done a huge investment in digitization and the uh, IT side. So we want to hear about that. Uh, moreover, uh, if you give us some uh, light on the, the lending, you know, about the lending process, already the, the approval from the disbursement process, still half manual, half uh, uh, digital, like that still mostly is a manual process. Uh, manual process and, and on the other side, uh, in the corporate business and the medium uh, segment business, a large portion of the revenue contributor is the trade. Again, trade business is heavily dependent on paper-based transactions. All these uh, from LC opening to, you say, all the document retirement, all there's a bunch of documents, a very thick set of documents we need to require for the regulatory side, uh, regulatory government. So 
we'll come to the central bank later on on the regulation side changes in the regulation and and coping with the regulation uh, and in the digital uh, platform that is having evolution very fast uh, before that we want to hear from you the your investment in the bank by the bank and the lending process how can we make it more efficient uh, and the and the trade trade uh, operation digitization these are the three areas over to you mr mabu thank you thank you thank you so much mr asif uh, thanks to the banking sector policy support for inviting me uh, in such a uh, rich and uh, and some sort of uh, uh, technical session I, I should say because uh, digitization and uh, uh, digital banking this that is that is one uh, technical area also so uh, <clears throat> All the uh, dignitaries here who are who present here, uh, the panelists, the uh, 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 central bank uh, uh, representative, AD, uh, and uh, all the uh, audience who are connected with this uh, uh, webinar. Uh, so uh, what I'm asked to uh, say here that uh, is the Islamic Bank focused some discussion and uh, as uh, it's natural that uh, this as this is the largest bank of the country in many uh, aspects so uh, what is Actually, we are doing uh, in, the, in, the, in in particularly digitizing digitizing the banking activities. So that is also uh, it matters for the industry also. So very rightly probably I am asked to explain this this uh, particular uh, my experience and my uh, bank's uh, initiative towards this sector. So thank you again. Uh, so I should start with the. আমাকে যেহেতু বলা হয়েছে যে ইসলামী ব্যাংকের আসলে আমরা আমরা কি কি এটা ইতিমধ্যেই আসলে আমিও একটা পত্রিকাও সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম যে আমরা বড় ধরনের ইনভেস্টমেন্ট এই বছরই করেছি আমাদের ডিজিটাইজেশনের জন্য দুশো কোটি টাকারও বেশি আমরা ইনভেস্টমেন্ট ইতিমধ্যেই স্যাংশন হয়েছে এবং যার একটা বড় অংশ ইতিমধ্যেই আমরা স্প্যান্ড করেছি এবং আমাদের অ্যাক্টিভিটিসগুলো শুরু হয়ে গিয়েছে সো আই শুড স্টার্ট উইথ দি ইসলামিক ব্যাংকস আমরা প্রতি বছর একটা ইয়ার থিম করে থাকি স্বাভাবিক সব ব্যাংকই করে থাকে আমার জানা মতে এই বছরে আমরা যে ইয়ার থিমটা করেছিলাম এটার ভিতরে আমাদের এই ফোকাসটা ছিল আমি যদি ইয়ার থিমটা ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলি সেটা ছিল broadening outlook and ability broadening outlook and ability towards financial excellence a phoenix ba amra shongkhepe phoenix boli jodi er mokom ta ar mashi kena jani na fintech ache phoenix hoyto ache jai hok broadening outlook and ability so e duta jinish ke amra focus korechi je outlook ke towards digitization digitize jodi korte hoy tale outlook broad korte hobe ability broad korte hobe তাইলে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল এক্সেলেন্সটা আমরা অর্জন করতে পারব ফাইন্যান্সিয়াল এক্সেলেন্স বলতে আমরা মূলত ডিজিটাইজেশনটাকে মেন করেছি সো এখন যদি ব্রডেনিং এর কথা আসি ব্রডেনিং আউটলুকের কথা আসি ব্রডেনিং আউটলুক ইট ইট স্টার্ট ফ্রম দি ইন্ডাস্ট্রি আউটলুক ইন্ডাস্ট্রি আউটলুক আমাদের টোটাল ব্যাংকিং সেক্টরের আউটলুক দেন দি ইন্ডাস্ট্রি পিপল আউটলুক then the bank's particular outlook and the bank internal people uh, outlook and the customer outlook uh, uh, so uh, uh, so so all the area covered kore kintu broadening korte hobe not that je shudhu amar employee der outlook broad korlei jinish ta ie hoye jabe 
এক্সিকিউট হয়ে যাবে বিষয়টা এরকম না সেই জন্যই আমি বিআইবিএম যতবারই সুযোগ পেয়েছি এসেছি বা বিভিন্ন ফোরামে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি আমি এই বিষয়গুলি ফোকাস করে থাকি যে আমরা যদি ব্রডেনিং আউটলুক অফ দি ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রির কথা বলি আমরা দশ বছর আগের আমাদের যে আউটলুক ছিল আজকের আউটলুক কিন্তু একরকম না অনেক চেঞ্জ হয়েছে অনেক চেঞ্জ হয়েছে আমাদের এক সময় আমরা যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্টটা ধরি যে গত বিশ বছর আগে থেকে খুব বিশ বছর থেকে আমাদের খুব শুরু হয়েছে এবং গত দশ বারো বছরে খুব এটা অনেক পিক করেছে কিন্তু কিপিং পেস উইথ দি উইথ দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিকোয়ারমেন্ট কাস্টমার্স রিকোয়ারমেন্ট আমাদের ইন্ডাস্ট্রি পিপলরা কিন্তু সেভাবে সেভাবে ইকুইপ ছিল না বোথ নলেজের দিক থেকে আউটলুকের দিক থেকে এবং এক্সপার্টিজের দিক থেকে সো এই বিষয়টা প্রথমত যদি আউটলুকের কথা বলি এটা আউটলুকটা চেঞ্জ হয়েছে প্রয়োজনের তাগিতে আসলে আউটলুক চেঞ্জ হয়েছে আমরা যখন দেখছি যে বাইরে আমরা গেলে মোবাইল টাচ করে সব কাজ করে ফেলতেছি দোকানে গেলে আমরা কখনোই ক্যাশের ইউজ করছি না আমাদের দেশেও এই জিনিসগুলি এসে যাচ্ছে আমরা যদি পার্টিকুলার ব্যাংক বসে থাকি তাইলে আমরা যেমন ওয়ার্ল্ড এই টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট আর ডিজিটাইজেশনের সাথে আমরা তাল মিলিয়ে চলতে পারবো না অ্যাজ ওয়েল এজ অ্যাজ পার্টিকুলার ব্যাংক আমরাও পিছিয়ে যাব সো এই এই মূলত ইন্টারন্যাশনাল আন্তর্জাতিকভাবে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকিং যে যে ডিজিটাইজেশনের দিক থেকে যে পর্যায়ে চলে গিয়েছে সেটার সাথে তাল মেলানোর বিষয়টা আমাদের বারবারই আমাকে আমাদেরকে গত দশ বছর ধরে তাকিদ দিয়েছে দেওয়ার ফলে আমরা আজকে একটা পর্যায়ে এসেছি সুতরাং আমাদের আউটলুক ইন্ডাস্ট্রি আউটলুক আমি মনে করি যে একটা পর্যায়ে পর্যন্ত চলে আসছে যে এভরিবডি ফিজ দ্যাট আমাদের এই পর্যায়ে এখন আসা দরকার আমাদের এই অ্যাক্সেলেন্সটা অর্জন করা দরকার আমাদের ডিজিটাইজেশনের এই অ্যারেঞ্জমেন্টগুলি করা দরকার সো ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ হোল আমি মনে করি যে প্রিপেয়ার টু টু চেঞ্জ দ্যাট বিষয়গুলি কিন্তু আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাজ এ হোল আমাদের আউটলুক ব্রড হয়েছে আমি মনে করি এবং এইটা এবং পরবর্তীতে এরপরে যদি বলি আমাদের ইন্ডাস্ট্রি পিপলের কথা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইডার যারা আছে আমরা যারা ওয়ার্কার আছি আমরা যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি বো ফ্রম ফ্রম দ্য টপ ম্যানেজমেন্ট টু দি লোয়ার যারা ইউজার আছে যারা ডেস্কে বসে কাজ করেন তাদের আউটলুক চেঞ্জের একটা বিষয়টা বড় একটা বিষয় রয়ে গিয়েছে আমি মনে করছি যে টপ ম্যানেজমেন্ট অনেকেই হয়তো এই বিষয়ে তাদের আউটলুক ব্রড করতে পেরেছেন কিন্তু আমি এখনও মনে করি না যে আমাদের টপ ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ ওয়েল এস দি ইউজার লেভেলের যে আমাদের যারা ওয়ার্ক করছি ডেস্কে ওয়ার্ক করছি তাদের মধ্যে আউটলুক এখনই পুরোপুরি ব্রড হয়ে গিয়েছে বলে আমি মনে করছি না এখনও আমাদের অনেক কাজ করার বাকি আছে আমার ভালো লাগে যে বিআইবিএম সহ আমাদের যে সমস্ত ইনস্টিটিউশনগুলি আছে ফর্মাল ইনস্টিটিউশনগুলি আছে ফর্মাল বলতে আমি বিআইবিএমকে বোঝাচ্ছি বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ইন্ডাস্ট্রি পার্টিকুলার ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এরপরে এই জাতীয় যে ফর্মাল ইন্ডাস্ট্রি ইনস্টিটিউটগুলি আছে তার পাশাপাশি এই যে আজকে যে ব্যাংকিং সেক্টর পলিসি সাপোর্ট বা আমরা আমরা যদি এমবিএম এলাম নিয়ে কথা বলি এই ধরনের অনেকগুলি বডি এবং সিডিসিএসদের একটা অর্গানাইজেশন আছে ওইদিন ওনারা করেছেন এটা প্রোগ্রাম করেছেন এই ধরনের অনেকগুলি বডি আছে যারা ওই সেন্সে ইনফর্মাল বডি বাট দে আর অলসো সাম সর্ট অফ ট্রেড বডি এবং অন্যান্য ফর্মাল ট্রেড বডিগুলি আছে আমাদের দেশে আমাদের বিসিসিআই ডিসিসিআই এই জাতীয় বডিগুলি আছে সো এবং পার্টিকুলার ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলি আছে যেটা বলে বললাম আমি সো এই ধরনের সবগুলি ইনস্টিটিউশন এখন এই প্রচেষ্টাটায় প্রচেষ্টাটা শুরু করেছেন আমরা যখন দেখি যে আজকের এই প্রোগ্রামটাও একটা বড় এক্সাম্পল 
এছাড়াও বিআইবিএম এ গত এক দুই মাসে অনেকগুলি প্রোগ্রামে আমার থাকারও সুযোগ হয়েছে সো আমরা দেখছি যে একটা একটা এফোর্ট চলছে যেটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি পিপলের আউটলুক ব্রড করার জন্য বড় ধরনের ওয়ার্ক করছে এবং প্রত্যেকটা প্রোগ্রামেই বেশ বড় ধরনের একটা এক ধরনের আমাদের অডিয়েন্স থাকছে যারা মূলত ইন্ডাস্ট্রি ইনসাইডার যারা ডেস্কে কাজ করছেন বা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট এবং ডেস্কে ওয়ার্কার সো এই কাজটা হচ্ছে যার কারণে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে আমরা আমাদের আউটলুক ব্রড করার বিষয়ে এবং সেই সাথে সাথে সো এই এই দিকটা আমরা অনেক অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি বাট আমি মনে করি যে মেনি মেনি মোর টু 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 ডু মোর সো আরও অনেক কিছু আমাদের করার আছে এবং সেই কাজগুলি করে যাচ্ছেন আমি ধন্যবাদ জানাই আজকে যে যারা আয়োজন করেছেন এম বি এম লামনি এবং ব্যাংকিং সেক্টর পলিসি সাপোর্ট তাদের এই ফোরাম থেকে এবং সেই সাথে অতীতেও যারা এই প্রোগ্রামগুলি করেছেন বিআইবিএম বেসড অনেকগুলি প্রোগ্রাম করেছেন সো ওয়ার্ক ইজ গোয়িং অন এই অ্যাবিলিটি আমাদের বাড়ানোর বিষয়ে আউটলুক বাড়ানোর বিষয়ে সো দেন আউটলুকের পরে আমরা যদি অ্যাবিলিটির কথায় আসি অ্যাবিলিটির কথায় যদি যেতে হয় তাহলে মূলত মূলত আমি অ্যাবিলিটি বলতে যে জিনিসটাকে ফোকাস করতে চাই সেটা হলো আমার আমার হার্ডওয়্যার সাপোর্ট আমার আমার সফটওয়্যার সাপোর্ট আমার সিস্টেম সাপোর্ট এই বিষয়গুলি আমি অ্যাবিলিটির মধ্যে নিয়ে আসতে চাই এবং 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 ইন্ডাস্ট্রি পিপলের তাদের নলেজ অ্যান্ড এক্সপার্ট ইজ ইট ইজ অলসো পার্ট অফ অ্যাবিলিটি বাট আমি ওটাকে যেহেতু আউটলুকের মধ্যে নিয়ে গিয়েছি এখন আমি অ্যাবিলিটি বলতে ফিজিক্যাল অ্যাবিলিটিগুলির কথাই বলছি যে আমাদের প্রচুর পরিমাণে হার্ডওয়্যার সাপোর্ট এবং সেই সাথে সাথে সফটওয়্যার অ্যান্ড সিস্টেম সাপোর্ট এই জিনিসগুলির প্রতি আমাদের ফোকাস ব্যাংকগুলি দিয়েছেন বেশ কয়েকটা ব্যাংক আছে যারা ইতিমধ্যে বেশ অগ্রসর হয়েছেন আমি নাম বলতে চাচ্ছি না নাম বললে পক্ষপাতিত্ব হয়ে যেতে পারে আমরা যেহেতু পুরো ব্যাংকিং সেক্টরকে আমি আর মাহুদ ভাই এখানে আছি দুজন আমি এখানে আছি সুতরাং আমি কোনো পক্ষপাতিত্ব করতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি যে বেশ কয়েকটা ব্যাংক অগ্রসর হয়েছে কিছু কিছু ব্যাংক এখনও সেইভাবে অগ্রসর হতে পারে নাই সো এই অ্যাবিলিটির দিক থেকে আমাদের আগানো দরকার আমি প্রসঙ্গক্রমে যেহেতু প্রসঙ্গটা আসিফ সাহেব ইতিমধ্যে বলেছেন যে ইসলামী ব্যাংক এই অ্যাবিলিটি অর্জনে ইতিমধ্যে অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছে এবং দুইশো কোটি টাকা এই বছরে ইনভেস্টমেন্ট করেছে ইসলামী ব্যাংক তো সেখানে আমি যদি বলি যে আমরা কোন কোন জায়গাটায় ফোকাস করেছি আমরা অ্যাবিলিটির বিষয়ে ফোকাস করেছি যেমন আমাদের নিজস্ব এটিএম ছিল সাত আটশো আমরা আরও চারশো এটিএম চার হাজার এটিএম চার হাজার এটিএম এই বছর আমরা অর্ডার করেছি আরও এক হাজার সিআরএম মেশিন ক্যাশ রিসাইক্লিং মেশিন যেটা এটিএমের কাজও করে একই সাথে মোট পাঁচ হাজার আমরা এই ধরনের পেমেন্ট মেশিনের অর্ডার করেছি সেই সাথে পজ মেশিন আরও পাঁচ হাজার করেছি এরপরে এরপরে আরও সিস্টেমের মানে সফটওয়্যার সফটওয়্যার সাপোর্টের জন্য অ্যাকর্ডিংলি আদার রিলেটেড সফটওয়্যারগুলি আমরা ডেভেলপ করার জন্য আইদার ডেভেলপ ওর পারচেস করার জন্য আমরা ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়েছি আপনারা জানেন যে ব্যাংকিং সেক্টরে অলরেডি কেওয়াইসি ইকিউআইসি চালু হয়েছে সুতরাং ইকিউআইসির দিক থেকে আমরা ইতিমধ্যেই আমরা অলরেডি এটা ফুললি ডিজাইন করে চালু করে ফেলেছি আমরা আমাদের আমাদের প্রায় পনেরোশো এজেন্ট ব্যাংকিং আছে এই এজেন্ট ব্যাংকিং ব্যাংকগুলিতে আমরা ইতিমধ্যে এটা চালু করেছি এবং আমাদের ব্রাঞ্চগুলি তো খুব তাড়াতাড়ি আমরা ইকিউআইসি চালু করে আমরা রিমোটে অ্যাকাউন্ট খোলার বিষয়টা আমরা ইতিমধ্যেই খুব তাড়াতাড়ি চালু করে দেব এবং পার্সিয়ালি ইতিমধ্যে চালু হয়েছে আমাদের এছাড়াও আমরা এই যে এই সেক্টরে যে ইনভেস্টমেন্টগুলি করেছি এটা এই বছরে দুশো কোটি দুশো কোটি টাকার বেশি আমরা ইনভেস্টমেন্ট করেছি তার তার তাছাড়াও ইসলামী ব্যাংক এর আগেও কিন্তু এই জিনিসটায় ফোকাস করেছে নর্থদের যে এই বছরে আমরা ফোকাস করেছি আমরা আমরা রেমিটেন্স অটোমেশন করেছি আজকে থেকে প্রায় আট আট দশ বছর আগে সেখানে আমরা যেখানে ম্যানুয়ালি আগে রেমিটেন্সগুলি প্রসেস করা হতো এখন আমরা জাস্ট মোস্টলি মোস্টলি রিয়েল টাইম অনেকটা রিয়েল টাইম রেমিটেন্স আমরা অটোমেটেড রেমিটেন্স আমরা চালু করেছি ফরেন বিদেশি ব্যাংক অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ হাউসগুলি আমাদের সিস্টেমে ঢুকে সরাসরি ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে চলে যেতে পারে এই সিস্টেমগুলি অন্য ব্যাংকেও আছে 
আমি জাস্ট আমার তো एग्जांपल হিসেবে আনছি যেহেতু ইন্ডাস্ট্রির বিষয়টা যেন সবাই একটু বুঝতে পারে সো এই রিয়েল টাইম ছাড়াও যেগুলি রিয়েল টাইমে সরাসরি ঢুকে না সেটা আমাদের সিস্টেমে ঢুকলে প্রতি আধা ঘন্টা পরে পরে সিস্টেম সেটা আমরা প্রসেস করে আবার এন্ড এন্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছি ডিস্ট্রিবিউশন এন্ডে পাঠিয়ে দিচ্ছি এবং আমাদের ব্যাপক একটা ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ইতিমধ্যে হয়েছে আমাদের 1500 এজেন্ট যেগুলি এই ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের সাথে জুড় হয়েছে অ্যালং উইথ দি আমাদের প্রায় 357টা ব্রাঞ্চ আছে এই বছর আরো 17 18টা ব্রাঞ্চ আমরা করব আমাদের সাব ব্রাঞ্চ আছে 130টা এই বছর আমরা দেশ সাব ব্রাঞ্চ করব সো এই যে বড় প্রায় 2000 এর মতো আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল ইতিমধ্যে আছে যেটা আমরা এই বছরে প্রায় 3000 2000 এর উপরে করব সো এই চ্যানেলের মধ্যে কিন্তু এগুলো চলে যাচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে এভরি হাফ এন আওয়ার इवन ছুটির দিনগুলি তো আমরা এই কোভিড কালীন সময় আমরা আমাদের যারা আমাদের সিস্টেমগুলি ইয়ে করেন অপারেট করেন তাদেরকে আমরা ল্যাপটপ দিয়ে ভাষায় সিস্টেমটা দিয়ে দিয়েছি ভাষা থেকে ওনারা আধা ঘন্টা পরে পরে এই কাজটা করতে পারছেন বিকজ উইথড্রলটা কিন্তু অফিস টাইমে হয় না উইথড্রল এনি টাইম হয়ে থাকে 24 আওয়ার্সে হয়ে থাকে যাই হোক এরপরে আমাদের রেমিটেন্সের পরে যদি আমরা আসি আমাদের ফরেন ট্রেড প্রসেসিং ট্রেড প্রসেসিং সেন্ট্রালাইজ করেছি আমরা अगेन 8 10 বছর হয়েছে আমাদের সেখানে আমরা আমাদের ট্রেডের সেন্ট্রালি আমরা ট্রেড প্রসেসিং এলসি খোলা থেকে আরম্ভ করে ডকুমেন্ট প্রসেসিং করা পেমেন্ট করা ডকুমেন্ট চেকিং করা সবকিছু কিন্তু সেন্ট্রালি হয়ে থাকে এখানে একটা প্রশ্ন আসছে যে ট্রেড সেন্ট্রালাইজেশনে যে যে বিষয়টা আমাদের টোটাল ইন্ডাস্ট্রিকে আমি সেন্ট্রাল ব্যাংকের মাননীয় এডি মহোদয় আছেন এখানে সো আমি বলবো যে আমাদের ই ডকুমেন্টেশনটা এই এই সময় চালু করা খুবই জরুরি হয়ে গিয়েছে এবং ই ডকুমেন্টেশনটা যতক্ষণ পর্যন্ত চালু না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেন্ট্রালাইজ ট্রিট করলেও সেটা খুব বেশি কাস্টমারের জন্য সুবিধা হবে কিন্তু ফুললি ডিজিটাল সেটা আমরা যেতে পারবো না আমি সেন্ট্রাল ব্যাংককে ধন্যবাদ জানাই যে বিল অফ এন্ট্রি ইতিমধ্যে ম্যাচিংটা একটা বড় ধরনের ওয়ার্ড ছিল আমি যেহেতু ট্রেড ট্রেড লাইনে তিরিশ পঁয়ত্রিশ বছর বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে কাজ করছি আমরা আমি এই ট্রাভেলটা আমি ব্রাঞ্চ লেভেলে প্রচুর পরিমাণে নিতে নিতে হয়েছে হাজার হাজার বিল অফ এন্ট্রি ম্যাচিং করতে হয়েছে ঘরে বসে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের স্টেটমেন্ট পাঠাতে হয়েছে সেই স্টেটমেন্ট সাঁত্রিশ তিরিশ চল্লিশ ষাট পৃষ্ঠা সো এই যে বিষয়গুলি থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতির মধ্যে আমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছে কাস্টম সহ একটা অটোমেটেড এখন ম্যাচিং হয়ে যায় আমাদেরকে শুধু আনম্যাচগুলি আমরা ইনফরমেশান পাই সো কাজ কিন্তু হচ্ছে সুতরাং কাজ আরও করতে হবে এই লাইনে সেটাই আমি বলছি এবং এরপরে আমি আমাদের লোন প্রসেসিং বা আমরা ইনভেস্টমেন্ট বলে থাকি ইসলামিক ব্যাংকগুলিতে লোন ইনভেস্টমেন্ট প্রসেসিং অটোমেশনের বিষয়টা আমি একটু উল্লেখ করব আমাদের এখানে পেমেন্ট সিস্টেমগুলি আমাদের অলমোস্ট সবগুলি ব্যাংকেই অটোমেটেড করে ফেলছে বা করে ফেলছে সুতরাং এই বিষয়টা আমার মনে হয় ইন্ডাস্ট্রিতে মোটামুটি একটা সিমিলারিটি আছে পেমেন্ট সিস্টেমের অটোমেশনের বিষয়ে আমি ওই দিকে যাচ্ছি না সুতরাং শুধু আমি আমার মনে হয় সময় আমার খুব বেশি আর নাই সেই জন্য আমি আমাদের লোন প্রসেসিংয়ের যে অটোমেশনটা সেই বিষয়টার ব্যাপারে একটু কথা বলবো আমি আমাদের লোন প্রসেসিং লোন সিস্টেমটা অটোমেশনে আমরা ইতিমধ্যে গত পাঁচ বছর আগে থেকে আমরা এটা অটোমেটিক করেছি আমরা কতটুকু করতে পেরেছি আমরা এটা সিআইপিপিএস বলে থাকি সেন্ট্রাল ইনভেস্টমেন্ট প্রপোজাল প্রসেসিং সিস্টেম সো এখানে প্রপোজাল প্রসেসিং সিস্টেমে আমরা আমরা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলাম কিন্তু প্রপোজাল প্রসেসিংয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আসলে আমাদের থাকলে হবে না আমরা প্রয়োজনটা ফিল করছি এখন এখন আমরা যেটা করছি যে ব্রাঞ্চগুলি কাস্টমারের সাথে যে জিনিসটা ডিলিংটা আছে এটা এখনও ম্যানুয়াল রয়ে গিয়েছে অর্থাৎ কাস্টমাররা সিস্টেমে ঢুকে অ্যাপ্লাই করতে পারছেন না এখনও লোনের জন্য বা বিনিয়োগের জন্য সুতরাং ওনারা ম্যানুয়ালি সাবমিট করছেন ব্রাঞ্চ এটাকে এরপরের পর্যায়টা পুরো একটা অটোমেটেড হয়ে গিয়েছে ব্রাঞ্চ এটা ফরওয়ার্ড করছে হেড অফিসে হেড অফিস প্রসেস করছে ফর ফর অ্যাপ্রুভাল সেটাও ডিজিটাল সিস্টেমে করা হচ্ছে অ্যাপ্রুভালটা আসছে হয়তো ম্যানুয়াল আসছে এরপরে আবার এটা ডিজিটাল সিস্টেমে ঢুকে ব্রাঞ্চে যাচ্ছে ব্রাঞ্চ স্যাংশন অ্যাডভাইস ইস্যু করছে সুতরাং কাস্টমার টু ব্রাঞ্চ এই এন্ডে কিন্তু এখনও আমরা অটোমেটেড করতে পারি না এই জায়গাটা অটোমেটেড করা আমাদের দরকার আমরা মনে করছি এবং আমি আমি আমার একটা সাক্ষাৎকারে আমি বলেছি যে আমরা আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে আপনার আমার আমি আমি যদি আমি লোন চাই আপনার কাছে কবে থেকে আমি অনলাইনে আপনার কাছে অ্যাপ্লাই করে অনলাইনে আমি স্যাংশন অ্যাডভাইসটা পাবো আমি বললাম যে আমি বলেছি যে ইনশাআল্লাহ এই বছরের এন্ডেই আমরা এই বিষয়গুলিকে ফুললি অটোমেটেড করতে পারব পুরাপুরি না করলেও অ্যাটলিস্ট আমরা আমাদের কনজিউমার লোন
এসএমের ক্ষেত্রে যে চ্যালেঞ্জটা আছে এটা বলা হয়েছে যে 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 আমি আরেকটা দিক যাওয়ার সময় পাবো কিনা জানি না যে কাস্টমার অ্যান্ড অ্যাবিলিটির বিষয়টা কাস্টমার অ্যান্ড অ্যাবিলিটি অ্যান্ড 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 আউটলুক চেঞ্জ এই বিষয়টা এসএমই লেভেলের কাস্টমারদের আমি যদি আউটলুক চেঞ্জের কথা বলি আউটলুক প্রিপারে প্রিপেয়ারডনেসের কথা বলি এবং তাদের অ্যাবিলিটি অ্যাবিলিটির কথা বলি সেই জায়গাটাই কিন্তু আমাদের আরও কাজ করার বিষয় আছে বিশেষ করে কর্পোরেট ক্লায়েন্টরা মোটামুটি এই দিকে আউটলুক চেঞ্জ বা আউটলুক অ্যান্ড অ্যাবিলিটির প্রিপার প্রিপেয়ারনেসটা তাদের বেশি আছে এসএমই কাস্টমারদের এখনও সেটা নাই আমরা কিন্তু কাজ করে যাচ্ছি আমি একটা শুধু এক্সাম্পল দিয়ে শেষ করব আমরা কাস্টমার লেভেলে এই আউটলুক চেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাবিলিটি অ্যাবিলিটি অর্জন করার বিষয়ে আমরা একটা একটা আমি বলবো যে ব্যাংকিং সেক্টরে একটা একটা বড় ধরনের পদক্ষেপ আমরা নিয়েছিলাম এই বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে বিফোর প্যান্ডামিক আমরা করেছিলাম যে আমরা এক সপ্তাহব্যাপী ডিজিটাল ব্যাংকিং ফেয়ার করেছি পাঁচটা ব্যাংক আমরা মেলে করেছি সেখানে সব বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধি যেখানে যেখানে আছেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেলে ওনাদেরকে আমরা এখানে আমরা সম্পৃক্ত করেছি এবং ব্যাংকিং সেক্টরে অন্যদের মধ্যে আমরা সম্পৃক্ত করেছি আমরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্যান্ডেল করে আমরা কম্পিউটার দিয়ে আমাদের লোক বসিয়ে দিয়েছি এবং সপ্তাহ শেষে আমরা প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টে আমরা বড় ধরনের একটা সেমিনার করেছি সেখানে সেন্ট্রাল ব্যাংকের লোক ইন্ডাস্ট্রির আমাদের ইন্ডাস্ট্রির রিপ্রেজেন্টেটিভরা সেখানে ছিলেন ইন্ডাস্ট্রি বলতে আমরা ট্রেড বডিগুলি রিপ্রেজেন্টেটিভগুলি সেখানে আমরা নিয়ে এসেছিলাম এবং বড় ধরনের একটা আমরা ফোকাস করেছি যে কাস্টমারদের আউটলুক আমাদের যারা কাউন্টার পার্ট আছে তাদের আউটলুক এবং তাদের অ্যাবিলিটিটা চেঞ্জ অ্যাবিলিটিটা অর্জন করা এই বিষয়টা আমরা কাজ শুরু করেছি ইনশাল্লাহ এই প্যান্ডামিক আবার চলে গেলে ইনশাল্লাহ আমরা এই বিষয়ে আরও ফোকাস করব এখনও যে আমরা করছি না তা না এই যে এই যে ট্রেড বডি আপনার আপনারা যে জিনিসটা করছেন এটাও তো অ্যাবিলিটি क्षेत्रे আমাদের ই ডকুমেন্টেশনটা যদি অ্যালাউ করা হয় যেটা আমরা বেল অফ লেডিংটা কারণ ফিজিক্যালি ডকুমেন্ট আসাটা এই সময়টা খুব সময় সাপেক্ষ হয়ে গেছে টাইমলি ডকুমেন্ট আসে না বিশেষ করে নেবারিং কান্ট্রিগুলি থেকে যখন গুসটা আগেই চলে আসে সেখানে ডকুমেন্ট আসতে দেরি হয় যদিও এখানে কপি ডকুমেন্ট দিয়ে মাল রিলিজে কিছু বিষয় থাকে তারপরে কপি ডকুমেন্ট আসতে দেরি হয় সো এখানে ই ডকুমেন্টেশন আমরা যদি সিস্টেম থেকে বেল অফ লেডিংটা নিয়ে বেল অফ লেডিংটা প্লেস করতে পারি আমরা ইনভয়েস অ্যান্ড প্যাকিং লিস্ট এইগুলি যদি টোটাল ডকুমেন্টটা যদি আমরা ইলেকট্রনিক্যালি এনে এটা এটা যদি ইমপ্লিমেন্ট আমরা যদি এটাকে ইউজ করে ফেলতে পারি সো এখানে বড় ধরনের একটা ই ডকুমেন্টেশন চালুর বিষয়টার ব্যাপারে আমাদের আমি মনে করি যে আমাদের কমার্স মিনিস্ট্রিরও বোধ হেল্প লাগবে এখানে এরপরে এই সাপোর্টটা আমাদের দরকার আছে এরপরে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে ট্রেডের ট্রেডের মধ্যে এক্সপোর্টটাও তো সেখানে আছে সেখানে কন্ট্রাক্টের বিষয়টা এটা বড় ধরনের একটা বিষয় যেটা নিয়ে আমাদের ফ্যাক্টরিং যেটা চালু হয়েছে সেই ফ্যাক্টরিংয়ের মূল বিষয় হলো যে আমরা আমরা ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্টরিং যেটা চালু হয়েছে সেখানে একটা একটা স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রাক্ট সেখানে দরকার যেখানে যেখানে এলসিটা যেখানে মূল মুখ্য বিষয় না বলে আমরা জানি সুতরাং এখানে যদি একটা স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রাক্ট না থাকে তাহলে ব্যাংকাররা সেফ থাকে না এবং একটা একটা দক্ষ একটা ইফেক্টিভ ফ্যাক্টরিং আমরা এখানে চালু করতে পারবো না ফ্যাক্টরিংটা আমাদের একটা বড় ধরনের একটা বাংলাদেশ ব্যাংক একটা বড় ধরনের একটা চেঞ্জ আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে এনেছে অ্যালং উইথ দি বিআই ব্যাংক পিপল তারা দুই জয়েন্টলি কাজ করেছে এবং আমাদের ব্যাংকিং সেক্টরে অনেকেই এই প্রক্রিয়াটার সাথে জড়িত ছিলেন সো এখানে সেই স্ট্যান্ডার্ড ডকুমেন্টটা যদি স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রাক্ট ফর্মটা যদি আমাদের চালু করতে হয় সেখানে মিনিস্ট্রির যেমন কাজ করার আছে মূলত বাংলাদেশ ব্যাংক উদ্যোগ সেখানে নিতে হবে আমি সেন্ট্রাল ব্যাংকের পলিসি সাপোর্টের কথা ওই জন্য বলেছি আমি সো এই ধরনের পলিসি সাপোর্টগুলি বিশেষ করে ডিজিটাইজেশন রিলেটেড যে পলিসি সাপোর্টগুলি আছে এই জিনিসগুলি আমাদের দরকার আছে যদি আমাদের ফুললি অটোমেটেড আমরা করতে চাই এবং অটোমেশন ছাড়া আসলে কোনো আমাদের ওয়ে নাই আমাদের যেতেই হবে আমরা যেখানে জানি যে ওয়ার্ল্ডের 
সব জায়গায় বিভিন্ন দেশের ব্যাংক ব্রাঞ্চগুলি বন্ধ করে দিচ্ছে আমরা সেখানে ডজনে ডজনে ব্রাঞ্চ খুলছি নতুন করে সুতরাং সেই অবস্থাটা আমাদের হয়তো আসবে আর আরও বছর পাঁচেকের মধ্যে আমরা আশা করছি যে সেই অবস্থার মধ্যে দেশ চলে যাবে তবে খুব দ্রুত আসছে এবং আমরা এই প্রয়োজনটা ফিল করছি আমাদের আউটলুক চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের আমরা আমরা আমাদের আর্টসটা ফিল করছি এই জিনিসটা আরও বেশি বেশি হবে এই ধরনের সেমিনারগুলি যদি আমরা বেশি বেশি করতে পারি ইন্ডাস্ট্রি পিপলগুলিকে পিপলদেরকে বেশি বেশি সম্পৃক্ত করতে পারি আমাদের কনসার্ন মিনিস্ট্রি কনসার্ন সেন্ট্রাল ব্যাংক অ্যান্ড আদার কন্ট্রোলিং অথরিটিদেরকে আমরা যদি সম্পৃক্ত করতে পারি রিলেটেড বডিগুলিকে তাহলে আমরা খুব দ্রুতই এই দিকে অগ্রসর হতে পারবো আমি এইটুকু কথা বলে সবাই সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কথা শেষ করছি ধন্যবাদ ধন্যবাদ জনাব মাহবুব আলম আমাদের এখন নেক্সট আমরা ফিরে যাব হচ্ছে সৈয়দ জনাব সৈয়দ মাহবুব রহমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক ওনার দীর্ঘ সময় কর্পোরেট ব্যাংকিং এবং হোলসেল ব্যাংকিং নিয়ে ওনার অভিজ্ঞতা আছে সেই আলোকে আমরা যাচ্ছি যে আমাদের ব্যাংকিং সেক্টর কোনো আমাদের প্রসেসটাই হচ্ছে অনেক দেখা যাচ্ছে যে একটা দেখা যায় যে মানে মাত্র থার্টি পার্সেন্ট এর নিচে সময় তারা ক্লায়েন্ট এর ফেস টু ফেস ইন্টারেকশনে যায় বাকি সময় তারা অফিসের বিভিন্ন ইন্টারেকশনে থাকে এখন এখন তার মানে হচ্ছে একজন রিলেশনশিপ ম্যানেজার একটা পোর্টফোলিও থাকে এটা এসএমই হোক কর্পোরেট ব্যাংকিং হোক দেখা যায় এই কারণে এটা আন্ডার পেনিট্রেটেড থাকে অনেক উই দের লুজ মেনি অপরচুনিটিজ অফ ক্রস সেলিং এন্ড আদার বিজনেস অপরচুনিটিজ অ্যাজ ওয়েল নিউ বিজনেস এন্ড ফ্রন্ট অফিস যে সফটওয়্যারটা সলিউশন হবে এখানে একটা ইনভেস্টমেন্ট হবে এবং পাশাপাশি হচ্ছে যে ব্যাংকগুলা এখানে যে ইনভেস্টমেন্ট করবে সেই ধরনের এই কর্পোরেট ব্যাংকিং এই ধরনের এবং এসএমই মিডিয়াম এই ধরনের ইয়েতে ফ্র্যাঞ্চাইজে আমরা কোনো ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি খুব একটা বেশি ব্যাংকে দেখি না এই কারেন্ট ব্যাংকিং সিনারিও এবং এবং এই ডিজিটাল যে নিড চলে এসছে এখন চারোদিক থেকে এই পার্সপেকটিভে আপনাকে কাছ থেকে একটু আলোক পাচ্ছ ওভার টু মিস্টার মাহবুর রহমান যেহেতু and uh, we are not we are still a young nation would be celebrating our 50th year next year so but banking jeta evolvement jeta eshe amra jodi dekhi je 80 dashok theke amra privatization shuru holo notun bank er license aslo and then we have seen some banks coming 90s and then late 90s and then few years back some banks have coming as well ekhon byapar ta hocche ki আমরা যাই করি না কেন আমরা যে কোর ব্যাংকিং অটোমেশনের কথা বলি দ্য ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস কাম ফর ডিসকাশন ইজ ওয়েদার উই হ্যাভ দ্য কোর ব্যাংকিং সিস্টেম আমাদের কোর ব্যাংক সিস্টেমটা আছে কি না এখন ইফ ইউ লুক অ্যাট দ্য এন্টায়ার ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রি দ্যার আবার সিক্সটি ব্যাংকস এবং সিক্সটি ব্যাংকসের মধ্যে যদি ভাগ করি গভর্নমেন্ট ব্যাংকস মাল্টি ন্যাশনাল ব্যাংকস ট্রাইভেল ব্যাংকস আবার কিন্তু স্পেশালিস্ট ব্যাংকসও কিছু আছে দিস দিস আর অল ওন বাই গভর্নমেন্ট দো এবং not everyone is uh, barring few i mean bolbo je of the 60 banks hoto 15 ta kimba 20 ta banks possibly have got robust core banking system maybe town line so that's very important because amar the core banking system ta hocche jekhane data gulo asche jekhane amra capture gulo korchi transaction ta hocche so that is the most important requirement basically if you really want to go into it so ota jodi na kori amra tale kintu ashole amra ashol kaaj ta korte parbo na and uh, if you want to look at it je আমরা কেন আমরা এই অটোমেশনের কথা বলছি সেটা মূল্যটা হচ্ছে বেসিক্যালি উই উই ওয়ান্ট টু বেসিক্যালি এনহ্যান্স কাস্টমার এক্সপিরিয়েন্স অ্যাট দ্য সেম টাইম উই অলসো বিকাম মোর ইফিসিয়েন্ট ইন টার্মস অফ প্রসেসেস ইন টার্মস অফ কস্ট সো দ্যাট দ্যাট ইজ বেসিক্যালি আমি যদি খুব সোজা মানে খুব শর্ট বলতে বলি দ্যাট ইজ হোয়াট উই ওয়ান্ট টু অ্যাচিভ 
এখন যদি আমরা বলি কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স এনহ্যান্সমেন্ট আমরা যদি ফিরে যাই ইফ ইউ লুক অ্যাট আমি একটু হিস্ট্রি বলছি দেন আই উইল কাম টু আনসারিং ইস ফার্স্ট क्वेश्चन দেন ইফ ইউ লুক অ্যাট আমরা মোটামুটি করে আসছিলাম আমি ফি রিমেম্বার যে আমরা কিভাবে টেলার কাউন্টারে যেত টোকেন থাকতো ইয়া ইয়া আস্তে আস্তে কিন্তু আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে আসলাম কিছু কিছু ইমপ্রুভমেন্ট করলাম এবং তার সাথে সাথে কাস্টমারের মধ্যে কাস্টমারকে আগে কি হতো একসময় কাস্টমারকে ব্যাংকে আসতে হতো এখন কিন্তু থিংস আর চেঞ্জিং নাও উই আর গোইং টু কাস্টমার সো আমাদের কাছে আস্তে আস্তে কাস্টমারস এর নিহত হচ্ছে এবং সেটা করতে গিয়ে হোয়াট আর ইউ ট্রাই টু ডু ইউ আর ট্রাই টু ইমপ্রুভ আওয়ার প্রসেস এর উই আর গোইং ফর মোর অটোমেশন এবং আমরা যে দেখি অটোমেশনটা মোস্টলি হ্যাজ কাম ইনটু রিটেইল ব্যাংকিং বিকজ ইফ ইউ লুক অ্যাট ইট মানে রিটেইল ইজ বেসিক্যালি ফর এনি ব্যাংক দিস ইজ দা ফেস দিস ইজ দা ফেস এবং যার জন্য সব সময় ফোকাসটা ওয়াজ বেসিক্যালি অন দা রিটেইল সাইড এবং আপনি দেখেন যে যখন এটিএম আসলো কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স এনহ্যান্স করার একটা ইয়েটা হচ্ছে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু ট্রাই টু এম্পাওয়ার কাস্টমার কাস্টমার হ্যাজ টু ফিল দ্যাট থিংস আর এট দেয়ার হ্যান্ড হ্যান্ড দে ক্যান ডু ওয়েন দ্য ওয়ান্ট তখনই কিন্তু এটিএমটা আসলো এটিএমটা আসলো মানে কি ইউ ডোন্ট নিড টু কাম টু দ্য ব্যাংক টু উইথ ড্র মানি উইথ ইন দ্য টাইম ফ্রেম দ্যাট ইজ গেভেন বাই সেন্ট্রাল ব্যাংক সে কিন্তু এটিএমে গেল সো দ্যাটস অলসো সর্ট অফ এট ওয়ান স্টেপ ফরওয়ার্ড যে না আপনি আপনার এখন আপনি এটিএম থেকে তুলতে মেবি আই মে নট বি অ্যাবল টু ড্র অ্যাজ মাচ আই ওয়ান্ট দ্যার ইজ এ লিমিটেশন ফর সিকিউরিটি রিজন বাট দ্যাটস হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন ওটা দিয়ে শুরু হলো তারপর কি কাজ হলো যে কিছু হ্যাঁ ফাইন আবার তাহলে আমরা কাজ করি এবং সাথে ডেবিট কার্ডটা আসলো এবং দেন হোয়াট হ্যাজ কাম ক্রেডিট কার্ডটা আসলো এর মধ্যে কিছু কিছু ব্যাংক হ্যাজ অলসো স্টার্টেড অটোমেটিং দেয়ার কোর ব্যাংকিং সিস্টেম কোর ব্যাংকিং সিস্টেম আনার চেষ্টা করলো আপনার সেই পুরোনো সিস্টেম থেকে লেজার টেজার থেকে বেরে টেরে এসে এর মধ্যে কেউ কেউ হয়তো লোকাল সফটওয়্যার ইউজ করলো কেউ কেউ বাইরে থেকে সফটওয়্যার নিয়ে আসলো এবং আপনি দেখেন এরপরে আসলো কি এরপরে আসলো ঠিক আছে আমরা ইন্টারনেট ব্যাংকিং দিতে পারি কেন কাস্টমারদেরকে আমরা তখন সে অ্যাগেন ইট ইজ ফোকাসড অন আওয়ার ইন্ডিভিজুয়াল কাস্টমার তারপরে আসলো ধরেন আমরা যদি চিন্তা করি আমি আমি ট্রোনোলজিগুলো বলতে পারছি না আমি জাস্ট সেইং হোয়াট আর দ্য থিংস আমরা বিভিন্ন অ্যাপ নিয়ে আসলাম অ্যাপটা কেন নিয়ে আসলাম অ্যাপটা নিয়ে আসলাম বেসিক্যালি টু এগেইন অ্যাপটা ইজ অলসো লাইক অ্যান এম্পাওয়ারমেন্ট এবং আপনি এখন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ইন দ্য মিন হোয়াইল কিন্তু দে অলসো হ্যাভ ডান লট অফ অটোমেশন যেমন আপনি বিএসসি এইচ আর টিজিএস এনপিএস বি এইসব জিনিসগুলো নিয়ে আসলো যার জন্য কিন্তু ট্রানজেকশনসগুলো কিন্তু করা অনেক ইজিয়ার হয়ে গেল আমরা সেম ডে ক্লিয়ারিং হয়ে গেল সেম ডে সেটেলমেন্টগুলো হয়ে গেল তো এইসব জিনিসগুলো কিন্তু হ্যাজ রিয়েলি হেল্প আস হ্যাজ রিয়েলি সাপোর্টেড দ্য ব্যাংক অ্যান্ড দেন দ্য রিসেন্ট পাস্ট আমরা দেখছি ইকিউ আইসি কিন্তু চলে আসে তো এগুলি কিন্তু আমাদেরকে আই উড সে যে অনেক বড়োভাবেই আমাদেরকে হেল্প করেছে ইন টার্মস অফ আওয়ার টুয়ার্ডস দ্য অটোমেশন আমরা যে কাজগুলো করেছি তো এখন যদি যাই সেটা হচ্ছে যে ধরেন ইভেন বিশেষ করে এই যে ধরেন আবার আমরা দেখলাম কি এমএফএস আসলো এমএফএসটা কি হলো এমএফএসটা বেসিক্যালি যে আমাদের যে মোবাইল ফাইন্যান্স সার্ভিস যেটা আসলো এর মাধ্যমে কিন্তু পেমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যেটা বিশেষ করে ট্রান্সফার যেটা হয় যে টাকা পয়সা মুভমেন্টটা কিন্তু হ্যাজ অলসো গট চেঞ্জ ট্রাস্টিক্যালি আমরা যে সেটা দেখি এবং আমরা দেখছি ওয়ার্ল্ড গ্লোবালি ফিনটেক হ্যাজ বিকাম এ ডিসরাপশন এবং আমরা ব্যাংকার আপনি চিন্তা করেন আজকে যদি আমি আমার ওভারঅল ইয়েটা দেখি আমরা যেখানে ছিলাম আমরা যে আজকে নয় কোটির মতো বোধ হয় ফাইভ নট রং মানে আপনার ধরেন টেলকো দা টেলকো দেখেন দে হ্যাভ ক্রস্ট এট দশ বারো কোটি টাকা হয়ে গেছে দশ বারো কোটি কাস্টমার হয়ে গেছে আমরা ওই স্টার্ট নেই আমরা কিন্তু এতদিন ধরে ব্যাংকিং করছি আপনি যদি আজকে যদি দেখেন আপনার ইয়ে এম এফ এস এম এফ এস অলসো অ্যাকুয়ার্ড অনেক কাস্টমার ইন নো টাইম ইন 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 হাউ মেনি ইয়ার্স এগারো দুই হাজার এগারো সালে শুরু করেছিল এখন হচ্ছে দু হাজার বিশ এইরকম অবস্থা করতে তো এখন সেইভাবে যদি দেখতে যাই তো আমাদের ইন দ্য মিন হোয়াইল এখন আমাদেরকে নিশ্চয়ই এখন এখন কি হচ্ছে এখন তো ডেটা ইজ বিকামিং দ্য এভরিথিং ডেটা ইজ বেসিক্যালি কারেন্সি ডেটা ইজ বেসিক্যালি ফুয়েল হু ইজ বেসিক্যালি ড্রাইভিং এভরিথিং এখন এখন আমরা ইভেন দেখছি যে আস্তে আস্তে কিন্তু নিউ ব্যাংক নিয়ে কথা হচ্ছে ডিজি ব্যাংক যেটা নিউ ব্যাংক বাইরে যে একটাই ব্রাঞ্চ হবে একটাই অফিস হবে আর কোনো ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্ক থাকবে না মানে ব্রিক অ্যান্ড মর্টার থাকবে না মানে একটা কথা জানেন বোধ হয় হয়তো একাডেমিক এক্সচেঞ্জ শেয়ার বলেছিল মেনি ব্যাংকস হ্যাভ ইনিশিয়েটিভ এইমড অ্যাট টার্গেটিং ডেমোগ্রাফিক বেসড ক্লাস্টার্স সাচ ইজ ইয়ং পিপল মিলেনিয়ালস অর
কাস্টমার যারা আছে তারা কিন্তু আপনার ব্রাঞ্চে আসবে না তারা চাইবে যে কিভাবে আমি ওদের ডিজিটালি বা তাদের সুবিধা মতো তারা যখন চায় সেই সময় ওই সার্ভিসগুলো আমি দিতে পারছি কি না আর বিশেষ করে যখন মার্জিন হ্যাজ বিকাম ভেরি থিন কম্পিটিশন হ্যাজ বিকাম ভেরি ফিয়ার্স রেগুলেটর চেঞ্জিং অ্যান্ড টেকনোলজি হ্যাজ বিকামিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা যদি এখন না হয় এখন ইনোভেশন has also become very very important innovation not only in terms of technology innovation has to be also in the in terms of processes because ultimately process ta jodi thik moto apni na korte paren apni technology anben ki hobe apni kichu kora ei jeta robotic process kotha bola holo rpa er kotha bola holo ekhon rpa apni ki hobe anben unless you can really set the process apnar jodi thik moto lok na thake apni jodi thik moto work flow ta jodi thik korte na paren tale to hobe na so eguli kintu so you need to have also good people you need to have people jara you can really use them as a resource amader problem hocche ki amader kintu loker kintu onek samoshya gulo ache ebong amader je organic culture jeta ache seta has to be shifted to support innovation jeta amake outdated model er bere am notun notun model er ke amra ante ante hobe ebong amader ke konjoban need ni ashte hobe ekhon jodi boli amra blockchain ni onek kotha batro hocche distributed ledger ha amra dekhechi recently sanachar ad bank ekta transaction code is using blockchain এবং ব্লক চেন হ্যাজ রিয়েলি রেভলিউশনাইজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি এবং এটা একটা ট্রাস্টওয়ার্ডি হয়েছে এবং টু ট্র্যাক ব্যাংক ট্রানজেকশনস এন্ড ইট উড অলসো রিডিউস ট্রানজেকশন কস্ট বাই এলিমিনেটিং দ্য নিড ফর ইন্টারমিডিয়ারি এখন চ্যালেঞ্জেস গুলো কি এখন চ্যালেঞ্জ কিন্তু এখানে কিন্তু মাল্টি পার্টি কিন্তু এখানে কিন্তু ইনভলভ আছে ট্রেডিং পার্টিজ আছে ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ক্রেডিট ইনস্যুরেন্স আছে অনেক কিছু আছে এতে সবাইকে কিন্তু আমাকে অনবোর্ড করতে হবে अदरवाइज কিন্তু আমি এটা পারবো না সো আমাকে যদি দেখতে যাই যে আমি যদি একটা যদি ট্রেডের কথা যেতে বলা বলা হলো আসিফ যে ট্রেড কি আমরা পাঁচটা মেজর স্টেজ দেখতে পাই কি কি আছে সেখানে কাস্টমার রিকোয়েস্ট আছে ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যুয়েন্স আছে ডকুমেন্ট হ্যান্ডলিং আছে অ্যাট দ্য ব্যাঙ্ক লেভেল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য আউটসাইড দ্য ব্যাঙ্ক লেভেল পেমেন্ট প্রসেসিং আছে বিল অফ এন্ট্রি আছে বিল অফ এক্সপোর্ট আছে ম্যাচিং অ্যান্ড রিপোর্টিং এই জিনিসগুলো আছে এখন আমাদের কি হচ্ছে আমাদের রিকোয়েস্ট আছে মোস্টলি বারিং দ্য মাল্টি ন্যাশনাল ব্যাংক স্যানাচারের ব্যাংক এইচ এস বি সি অ্যান্ড সিডি ব্যাংক তাদের কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে হেক্সাগন সিডি ডিরেক্ট স্ট্রেট টু বোধের কিছু কিছু প্রোডাক্ট আছে বাট যেগুলো বেসিক্যালি ফ্রন্ট এন্ড প্রোডাক্ট যার মাধ্যমে ডকুমেন্টস গুলো আর কামিং টু কাস্টমারস কামিং টু দ্য ব্যাংক বাট আমাদের ক্ষেত্রে কিন্তু মোস্ট অফ দ্য প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকে কিন্তু যেটা হচ্ছে কাস্টমার রিকোয়েস্ট ইল অ্যানালগ ডকুমেন্ট হ্যান্ডলিং অ্যাট ব্যাংকে অ্যানালগ ডকুমেন্ট হ্যান্ডলিং অ্যাট আউটসাইড ব্যাংকে জানালগ এখন ডিজিটাইজ কি হয়েছে আমাদের বিল অফ এন্ট্রি ইএক্সপি ম্যাচিং গুলো রিপোর্টিং গুলো এগুলো মোটামুটি আমাদের এখন ডিজিটাইজ হয়ে গেছে এখন ডিজিটালে যেটা হচ্ছে সেটা ইনস্ট্রুমেন্ট ইস্যুয়েন্স পেমেন্ট প্রসেসিং এখন যেটা একটু আগে প্রশ্ন করেছেন আসে যে আসলে আমাদের পলিসি ডেকবে কি করতে হবে এখন আমরা যেটা দেখি আমরা দেখতে পাই যে ডকুমেন্টগুলো আমার কাছে তো আসলো ডিজিটাল মেকানিজমে কাস্টমার তার অফিসে বসে কিন্তু আমাকে তার ডকুমেন্টগুলো পাঠিয়ে দিল দেন হোয়াট আই নিড টু ডু আমি প্রসেস করে রাখছি কিন্তু আমি কিন্তু এলসে থ্রু করতে পারছি না যতক্ষণ না আমি অরিজিনাল ডকুমেন্ট আমার কাছে পাচ্ছি সো দ্যাটস হোয়ার আই থিঙ্ক সেন্ট্রাল ব্যাংক নিডস টু ওয়ার্ক অন দ্যাট বাট এই যে কোভিড পিরিয়ডে কিন্তু হ্যাজ রিয়েলি হেল্প আমি এখন আমার ব্যাংকের কথা বলি আমরা কিন্তু অনেকটা চেষ্টা করেছি বাসায় বসে এই কাজগুলো করার জন্য যারা আমার ওয়ার্কিং ফ্রম হোম ছিল সো আমাদের এখন বেসিক্যালি যে ফ্রন্ট এন্ড প্ল্যাটফর্মটাকে আমাদেরকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ডকুমেন্টেশন এক্সামিনেশন প্রসেস যেটা আছে সেটা শুট ফ্রম স্ক্যান ইমেল থেকে স্ক্যান টু প্ল্যাটফর্মে আসতে হবে যাতে করে ওইভাবে কাজ করা যায় এবং আমাদের রেগুলেটর আমাদেরকে অ্যালাউ করতে হবে আমাদের ফ্যাক্টরি যে সেটা ডিফারেন্ট দিক সেটা হচ্ছে অন্য জিনিস যেটা আসছিল সেটা আবার যেটা আমাদের এফ সিআই মেম্বার হতে হবে এফ সি মেম্বার না হলে কিন্তু আমরা আবার ওই পলা যখন কোনো রকম যদি আমাদের ইয়ে হয় কি যেটা ডিসপিউট হয় সে ডিসপিউট যদি আমি করতে চাই তাহলে সেই ডিসপিউট কিন্তু করতে গেলে রিজার্ভ করতে গেলে আমাকে আই হ্যাভ টু মেম্বার অফ দ্যাট সো দ্যাট বেসিক্যালি অন দ্য অন দ্য অন দ্য অন দ্য ট্রেড ফাইন্যান্স সাইড এরপরে আসতো কি আমাদের যেটা আমি বলছিলাম কর্পোরেট ব্যাংক অ্যান্ড কর্পোরেট ব্যাংকের ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে অ্যান্ড কর্পোরেট ব্যাংকে বেসিক্যালি আমাদের দেখছিলাম যে মেমোগুলো আমাদের বিদেশি ব্যাংকে কিন্তু আমি একটা আমি দুই তিনটা বিদেশি ব্যাংক কাজ করেছি সেখানে মেমোসগুলো কিন্তু অ্যাপসলুটলি ইলেকট্রনিক এলে যায় যে 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 আর এম শেপ পেপার করে সেটা অটোমেটিক্যালি গোস ওদের নেক্সট লেভেল অটোমেটিক্যালি যায় এবং আলটিমেটলি অ্যাপ্রুভ সেটা অ্যাপ্রুভ করে দেয় কিন্তু আমাদের লোকাল ব্যাংকে যেট
তো যেটা করতে হয় অনেক সময় আমরা যেটা চেষ্টা করছি অনেকে অনেকের বোর্ডে যেটাকে ওটাকে সর্ট অফ আইপ্যাডের মাধ্যমে কিছু করা যায় ইনস্টেড অফ গিভিং পেপার যেটা ইউ হ্যাভ সে যে পেপার গুলোকে আমরা কমাতে পারি কিনা তো যেটা হচ্ছে সেখানে ব্যাংকস আর ট্রাইং ব্যাংকস আর ট্রাইং যেটাকে আরো আরো এটাকে কত লেস পেপার ইয়ে করা যায় ক্যান ইউ নট বেসিক্যালি গেট ইট ডান থ্রু माइक्रो क्रेडिट उंटारेटिकलीउंटार डिजिटाइजेशन एर प्रश्नटाइपिंग and type for a purpose kintu she dekhte se je thik ache ke then he says if he, when he says yes then he is coming with his answers so these are the things we need to get into a yes call center regularly kintu i think we need to get out of it and we need to basically use more bots and 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 give more value added service using our people so in the process the customer experience possibly can enhance that's important so now yeah. coming to, sorry bolo asif लाइबिलिटीटल ক্যাশ এন্ড ট্রেড বলে একটা টিম ছিল তাদের কাজ ছিল বেসিক্যালি টু গো টু দ্য কর্পোরেট কাস্টমার যে ক্রস সেলিং ব্যাপারটা যেটা আসছে যে আমার কর্পোরেট কাস্টমার কিন্তু অনেক ধরনের নিড থাকতে পারে ইট জাস্ট नॉट জাস্ট नॉट আমার এলসি এন্ড টিআর এন্ড ওরিনা কিন্তু সো এই যে কর্পোরেট এই ক্যাশ ম্যানেজমেন্টে তখন বেসিক্যালি যে পেমেন্ট এন্ড কালেকশন যেটা দিস হ্যাজ দিস হ্যাজ বিকাম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আসলে এবং আমি 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 বলি আমি আমার ইয়ে সিটি ব্যাংক এক্সপেরিয়েন্স বলি अपलोड कर क्षेत्र 
আমরা এখন কি করি এখন আমরা অনেক সময় কিন্তু আমরা যেমন ঢাকা ব্যাংক আমি একটা করেছিলাম ঢাকা ব্যাংক সিসোলিউশন বেসিক্যালি কাস্টমাররা তাদের ইয়েগুলো চেক না সই করে পেমেন্ট হয় অনেক হান্ড্রেডস অফ চেক হয়তো অনেকে সই করতে হয় আমরা যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে ইন টার্মস অফ দ্যাট প্রোটোকল সেগুলো আমরা সিস্টেমে দিয়েছিলাম এবং দেওয়ার পর উনি ফাইলটা আপলোড করে ফেলতেন এবং উনি ফাইলটা আপলোড করলে যখন আমাদের সিস্টেমে চলে আসতো আমরা এখান থেকে ওই 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 পেয়ারগুলো অটোমেটিক প্রিন্ট আউট হয়ে যায় এর ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যেত তো কাস্টমার তো কাস্টমার হচ্ছে যে কাস্টমার এর কি ধরনের এফিসিয়েন্সি পাওয়া যায় ইন দ্য প্রসেস আমরা কিন্তু ফ্লোরটা পেতাম সো সো এখানে আমাদের চিন্তা করতে হবে আমরা আসলে কাস্টমারদের যে বিভিন্ন ধরনের এজেন্ট ফর ইউনিট টু আন্ডারস্ট্যান্ড দেম ভেরি মাচ যে তারা কি কি জিনিস চায় তারা যখন একটা কাস্টমার তার অ্যাক্সেস চায় টু হুইজ ইনফরমেশন যে আমার আজকে এলসি কি আছে আমার ওডি লিমিট কি আছে ইভেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর লেভেলে আসবে কিন্তু আসলে যেটা বলছেন আমরা যে খুব বেশি রিটেল ড্রিভেন ছিলাম সো আমি পার্সোনাল অ্যাকাউন্টের অনেক কিছু পেতে পারতাম কিন্তু আমি আমার এই আমার এই কোম্পানির অনেক ইনফরমেশন পেতাম না কিন্তু এখন ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং আসার জন্য কিন্তু এখন কিন্তু সে তার কোম্পানির অ্যাকাউন্টের অনেক ইয়ে পাচ্ছে এবং হি ক্যান ডু ইট এনি টাইম এনি হুয়ার অ্যাকাউন্ট সে কিন্তু সেটা করতে পারছে এবং আমাদের সেই জিনিসটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা কিভাবে এই অটোমেশনের মাধ্যমে তাদের পেমেন্টস এবং কালেকশনকে এখন ধরা যাক যে এখন অনেক কাস্টমারের যারা কান্ট্রিউস ডিস্ট্রিবিউশন আছে তাদের কালেকশনে কিভাবে করতে পারবে সে এখানে কিন্তু আমাদের এবং কালেকশন রিসিভার পেমেন্টে কিন্তু আমরা সলিউশন নিয়ে আসতে হবে রিয়েল টাইম পেমেন্ট এবং যেহেতু আমাদের এখন আরটিজিএস আছে এবং আমাদের এটা কিন্তু আমাদেরকে অনেক হেল্প করবে অ্যান্ড উই ক্যান অলসো ইন্ট্রোডিউস ভার্চুয়াল অ্যাকাউন্ট হোয়ার ইউ ক্যান ফ্যাসিলিটেট পেমেন্ট অ্যান্ড কালেকশন থ্রু এ সিঙ্গেল অ্যাকাউন্ট তো এইসব জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের আসলে আস্তে আস্তে আনতে হবে ওই সি অপরচুনিটিস হ্যার এটা কিন্তু উইল অলসো আমাদের গ্রেটার ট্রান্সপারেন্সি আসবে আমাদের লোয়ার রিক্স অফ ফ্রড হবে মনিটরিংটা বেটার হবে উই ক্যান অলসো অপটিমাইজ পেমেন্ট এখন প্রবলেমটা হচ্ছে এখানে চ্যালেঞ্জগুলো হচ্ছে কি নট অল কর্পোরেশন অটোমেটেড or has the advanced amader je je api gulo connectivity korte gele you understand asif ekhane kintu onader shell level of system thakte hobe ebong tader je log guli thakte hobe tader o bujhte hobe tara ki chay ekhon moshil hocche amader khetre onek shomoy amader jara jara customer onek shomoy mone kore eta possibly is not safe so that's very very interesting so it's about integration is also becoming challenge onek shomoy dekha jay amra mou kore kaaj tomader sathe kintu ultimately oi oi integration korte ki onek shomoy lege jay abo security but then also can shake the trust of the corporates so these are the things that are challenges but i can see a lot of opportunities ami jemon boli amra recently you will see the number of banks also have uh, introduced the online amra onboarding customer through electronic platform with the eqyc in place amra kintu bibhinno bank kintu already ene se ami amar bank theke boli amra already ekta indian uh, uh, ye theke web in the company ke use kore amra kintu amader je if you can go through it i think i can claim that that the one who have implemented is the best possible who having everything there i exit camera ye korechhi amader ke ni amra cash ta korechi ebong amra prothom cash ta korechi just account opening er pore amra fixed deposit recurring deposit ebong ei system diye amra aro onek kichu korar chesta korbo that possibly will enhance customers experience and that is what we need to do আসলো <laughs> এই জিনিসগুলো জানতে চায় ছাড়া সম্ভব না এবং আজকে তো সবাই রাতের বেলা হয়তো সে আটটার সময় জানতে চায় এলসি টা ট্রান্সমিট হয়েছে কিনা সো তার মোবাইলে সে দেখতে চায় সেটা যদি কনভিনিয়েন্ট হয় দিস আর দা আই থিঙ্ক দা এক্সপেকটেশন মানি আমাকে কাস্টমারকে যদি কন্টিনিউসলি ইনফর্ম করতে পারি ইফ দেয়ার ওয়েল ইনফর্ম কখন যাচ্ছে কোথায় যাচ্ছে কখন অ্যাডভাইস করা হলো দ্যাট ইজ সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি এফআই তে কাজ করেছি সিটি ব্যাঙ্কে থাকতে সো এফআই মানে কোর্স ওভারসিজ যেটা আমার যে সমস্ত কাস্টমার ছিল আমাদের মানে এফআই কাস্টমার ছিল তারা যখন জানতে পারতো অ্যাজ এ ব্যাংক তার এলসি তে হ্যাজ বিন অ্যাডভাইস টু দা কাস্টমার ইমিডিয়েটলি সে কিন্তু আর কাস্টমার জানিয়ে দিত এটা কিন্তু আমার জন্য একটা বিরাট ভ্যালুড সার্ভিস ছিল হোয়েন আই কুড গিভ দ্যাট টু মাই কাস্টমার সো অ্যাকর্ডিংলি অ্যাজ এ ব্যাংক 
আই অলসো নিড টু গিভ দ্যাট যে আমার কাস্টমার যখন এলসিটা প্রত্যেক যখন থ্রু হয়ে গেল আমি যেটা বলি আমরা যেটা সিনেমা করেছিলাম যে মুহূর্তে এলসিটা সিটি ব্যাংকের কাউন্টার থেকে থ্রু হয়ে গেল সাথে সাথে কিন্তু একটা কপি কাস্টমারের ইমেইলে চলে যেত ওই ডেজিগনেটেড ইমেইল অ্যাড্রেসে থাকতো জি জি ওকে ওইখানে কিন্তু অটোমেটিক চলে যেত সো হি ওয়াজ ভেরি হ্যাপি যে হি ডিডেন্ট হ্যাভ টু কাম টু মাই অফিস টু গেট দ্যাট পার্টিকুলার এলসি কপি হার্ড কপি ডেফিনেটলি আপনার প্রয়োজন সেটা তো নিয়ে যেতে পারতো কিন্তু ইমিডিয়েটলি সে ওই যে রাত 9টার সময় বা 10টার সময় যেটা হলো সে কিন্তু পাচ্ছে তেমনি অ্যামেন্ডমেন্ট করে যদি হয় সে কিন্তু পাচ্ছে সো এগুলো হচ্ছে আসলে আমাদের ব্যাংকারদের যেটা সবচেয়ে এখন নিড অফ মানে ডিমান্ডটা হচ্ছে ওদের টাইমলি ইনফরমেশন দেয়া আমি কোথায় আছি কি করছি না করছি অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা এসএম এর জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে ফলার জন্য যে টাইমলি ডিসিশনটা আমি যেটা বলেছি আমার কলিগদেরকে যে আমরা অ্যাপ্রুভালটা ওয়াই নট টু মেক ইন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার বিশেষ করে স্মল লোনের জন্য এবং ইয়ে রিটেল লোনের জন্য বিকজ উই ক্যান ডু অটোমেশন অ্যাজ ওয়েল কাস্টমারকে আমি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বলে দেবো ইয়াস এন্ড নো কাস্টমার ক্যান গিভ আস ডকুমেন্ট লেটার মেবি কারণ আমাদের আনফর্চুনেটলি আমাদের তো কিছু কাজ করতে হয় কারণ আমাদের দেশে সব কিছু কিন্তু এখনও লাইক আমার ইন্ডিভিজুয়াল এখনও রেটিং নাই বা আমার চাইলে আমার ইনফরমেশন কোনো ব্যাংক থেকে এখন যদি আমি সিটি ব্যাংক থেকে ইনফরমেশন চাই আমি পাবো না কিন্তু रिड्यूसिकली and it can be done through improving the efficiency and that can be done through only through automation amar kobe kon payment er dio hocche kobe kothay kon trigger gulo hacche ei trigger gulo set korte parle kintu ebong ami kokhon janchi amar payment ta jacche tate kore kintu amar npo ta kintu ami komate pari onesho je non perfect loan gulo kintu hoy basically of lack of supervision and monitoring so ei jinish gulo jemon trigger korte par amar jeromo robust system thake amar jodi erokom bhalo monitoring system thake collection system thake je guli e korte par at the same time if i have got a good crm customer relationship management tokhon eta customer er behavior dekhe lifestyle dekhe kintu i know what he needs tokhon kintu oi je portfolio jeta hoy share of portfolio share of wallet ta kintu i can increase to ei dhoroner robotics by sort of artificial intelligence kintu is very very important for bank কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমাদের দেশের ডেটা গুলো ইজ নট স্টোর্ড ইন আ রাইট ওয়ে স্ট্রাকচার ওয়ে সো ডেটা গুলো সেখানে পড়া যায় সো উই অলসো নিড টু স্টার্ট টেকিং স্টেপস সো দ্যাট ডেটা ডেটা আর স্টোর্ড ইন আ রাইট ম্যানার সো দ্যাট যা মোমেন্ট আমরা এই সমস্ত আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে আসবো তখন যেন ওই ডেটা গুলো ঠিকমতো রিড করতে পারে এবং সেখানে প্রপার ইনফরমেশন গুলো পেতে পারে জি সেটা ইউ আর রাইটলি সেড মানে এই এই ধরনের ডেটা অ্যানালিটিস থাকলে অ্যাকচুয়ালি এন এনি রিলেশনশিপ ম্যানেজার ক্যান প্রায়োরিটাইজ যে কোনটা তার কাজটা আগে করবে তারপরে এক উইকলি অ্যাক্টিভিটিস হোয়াট এভার থিং উই ক্যান মনিটর এন্ড আর ইট বিকাম মোর এফিসিয়েন্ট এন্ড আলটিমেটলি তার আসলে ফ্রন্ট অফিসে যেটা বললেন যে কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স ইউ ক্যান হ্যাভ মোর টাইম ওভার ওভার দা কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স সো গোইং ব্যাক টু मिस्टर মাহবুব আলম अगेन আপনি একটা জায়গা বলেছিলেন ফ্যাক্টরিং এর কথা फैक्टरिंगेशन मेम्बर होते जिसग्रेस 
অনেকটা কাস্টমাইজ করা হয়েছে আমাদের জন্য অনেকটা লাক্সুই করা হয়েছে আমাদের আমাদের দেশের যে একটু আমরা আমাদের টোটাল টোটাল যে ব্যাংকিং এনভায়রনমেন্ট এখানে যে ক্রেডিট রিস্কের যে বিশেষ ধরন আছে সেই ধরনগুলিকে অ্যাডজাস্ট করে এক ধরনের প্রোটেকশন এখানে রাখা হয়েছে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ফ্যাক্টরিংয়ের ক্ষেত্রে এবং সেই জন্যই বলছি যে এখানে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে যার ইয়েটা যে কাউন্টার পার্টির এগেনস্টে আমি এক্সপোজারটা নেব তার ফরেন ব্যাংক থেকে তার একটা এক ধরনের একটা অ্যাকসেপ্টেন্স বা একটা রিকগনিশন আমাদের কাছে আসতে হবে সো এই জিনিসটাকে এখানে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে সো এক ধরনের কনফার্ম এলসি না হলেও এক ধরনের অ্যাকসেপ্টেন্স কিন্তু আমাদের কাছে থাকছে এরপরেও ক্রেডিট ইন্স্যুরেন্সটার প্রভিশনটাও এখানে রাখা হয়েছে সুতরাং আমি বলবো যে আমাদের ফ্যাক্টরিং যেটা আছে যেটা এখন যেটা ইতিমধ্যে সার্কুলার হয়েছে যদিও যেহেতু ইনিশিয়াল সার্কুলার এই জন্য এখানে অনেকগুলি প্রোটেকশন রাখা হয়েছে যেটা যদি আমি বলি যে ওপেন একদম ফ্রি ফ্যাক্টরিংয়ের যে 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 সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী হয়তো এটাকে ম্যানেজড অনেকটা কন্ট্রোলড এক ধরনের ফ্যাক্টরিং করা হয়েছে সো এটা ওয়ান্স এটা চালু হয়ে গেলে এটা যদি ইউজ করার আমাদের ইউজাররা যদি ইউজ শুরু করেন এক্সপোর্টাররা যদি ইউজ শুরু করেন সো তখন আমরা আরও রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি আমাদের সামনে আসবে সেই তখন আমরা আরও কি কি দরকার আছে আমরা ক্রেডিট রিস্কে কতটুকু ইউজ করতে পারবো সেই বিষয়গুলি আমাদের সামনে তখন আরও ক্লিয়ার হয়ে আসবে সো এখন যে যতটুকু আছে এতটুকুর মধ্যে আমাদের ব্যাংকগুলির রিস্কটা কিন্তু অতটা নাই এল সি না থাকার কারণে যে বড় ধরনের একটা রিস্কে আমরা পড়ে যেতাম সেই ধরনের রিস্কটা কিন্তু কভার করে দেওয়া হয়েছে এখানে সো থ্যাংক ইউ এই বিষয়ের উপরে আমার একটু কথা ভ্যালুজ <laughs> প্ল্যাটফর্ম যদি থাকে যেখানে বায়ার সেলার পেই ব্যাংক beneficiary bank everybody is in the same platform and the same ecosystem that will actually address some of the concern like jeta mao bhai bolchilo je amar ekta lc khullam amar holo gelo kina payment ashlo kina kon stage e ache eta ekdom real time kintu protteki protteki eta dekhte pacche ekhon eta hoy ete kore ei totally transparency lacking ta roye geche ba সার্ভিস ডেলিভারির যেই ডিলেমাটা রয়ে গেছে এটা আমার মনে হয় অনেকখানি ওভারকাম হবে এখন এটা নিশ্চয় সময় সাপেক্ষ ব্যাপার আমি শুধু ব্লক চেইন একটা ব্যাংক ইমপ্লিমেন্ট করলে কিন্তু এটা কাজ করবে না এটার জন্য এন্টার ইকো সিস্টেম আসতে হবে লাইক অল ব্যাংক যেটা এস সিবি করেছে তারা কিন্তু ভিএলআরটেক্স এর একটা এলসি খুলেছে ফ্রম ওয়ান ওয়ান ব্যাংক ব্রাঞ্চ টু অ্যানাদার ব্রাঞ্চ বাট এইটার অ্যাকচুয়াল ফ্লেভার অফ ব্লক চেইন যে যেখানে আমার এই ট্রেড ফাইন্যান্স থেকে আসলে ডিজিটাইজ করা যাবে সেন্ট্রালাইজ করা যাবে সেটা কিন্তু কাপড় পাচ্ছে না আজ থেকে ধরেন দশ বছর আগে যখন কাস্টমস কিভাবে করা যায় এটা একটা অসম্ভব একটা চিন্তা ভাবনা ছিল কিভাবে করা যায় বা টুডে সি উই হ্যাভ দ্যাসিকোরা যেখানে এই যে আমরা আমাদের যে আজকে ম্যাচিং গুলো করা যাচ্ছে কাজ করে 
with the regulatory support. Amamona, we can really revolutionize in terms of centralizing the trade finance of the corporate customers. Our piecemeal basis is very important. Internet banking is very important. Customer email, SMS, but that's a part of it. Entire centralization or digitization is not the same. The policy level we can come to a standard level because globally, trade finance, payment, and processing ultimately shift to the blockchain. That we need to actually look at. Thank you. But Mamon, 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 the party. We part no, like the most, the most team. Bolo. Bolo. Na shijon na ami bolte hain. Masale, amma jitay korte jai. Amma the roi protecta stakeholder ki amma theke on board korte hain. On board pore amra hoye bola flow chart ta korte hain. Yeno bolte masale flow chart ta na korte palle. Amra kisher automation jai kiya be chai. Keda bosta bola. So I have to do a system analysis. At a flow chart kore a corporate a stakeholder ke boshe. Once you have the flow chart, then you can start programming kora ki have kora That's that's the most right, important thing. Right, right. Amra is recently just sharing my one of the experience. Amra trade finance centralization kulam. UCB is a first generation bank. Enter centralization kulam. Abu Mukhan Amra UCB trade service center kulam. They claim je. In fact, Maupai rightly said je. Amra jodi process gulo ke align kore jodi structured way the document kore service gulo delivery kore it is possible. IMB Lloyd. I am international maritime bureau lawyer. I am a real time partner. We are not tracking. Sheep tracking. So, we level it to the JT. I am a paid business. I am a paid ecosystem. This will actually revolutionize the entire industry. And this will be the biggest mileage achieved for the corporate and uh, mid and SMEs, I think. Absolutely. Right. Yes. Please, please. Please, please. Please, please. Please, ঠিক ট্রেডের ক্ষেত্রে কিন্তু অবস্থাটা আরো অনেক অনেক পিছিয়ে আছে আমরা আমরা যদি সেন্ট্রালাইজড ট্রেডের কথা বলি মাহবুব বসু একটু অ্যাডভান্স বিষয়গুলি বলেছেন এগুলি সবাইকে নিয়ে যে ব্লকচেইনের বিষয়টা এটা 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 তো মোর ইম্পর্টেন্ট বাট ওভারঅল যদি আমরা বলি যে আসলে কয়টা ব্যাংক এখন পর্যন্ত সেন্ট্রালাইজড ট্রেডের চিন্তাটা নিজেদের মধ্যে আনতে পেরেছেন আমি সৌভাগ্যবান যে আমরা বেশ আগে থেকে ট্রেডটা সেন্ট্রালাইজ অন্তত করতে পেরেছি যদিও আমি বলেছি যে একটা হ্যান্ডে এখনো আমরা নিজেদের মধ্যে একটা হ্যান্ডে আমরা এখনো যেতে পারিনি যেমন কাস্টমার টু ব্যাংক যেটা আছে সেই জায়গাটার মধ্যে আমরা এখনো অটোমেটেড অটোমেশন আনতে পারিনি ব্লকচেইনটা তো এর পরের চ্যাপ্টার সো এটা যাদের আছে তাদেরও কিন্তু অবস্থাটা এরকম আদার দ্যান দি ফরেন ব্যাংকস সো আর দুই একটা ব্যাংক আছে যেগুলি দুই দুই তিনটা ব্যাংক আছে আমার জানার মধ্যে যারা डिले এটা আমি মনে করি যে একটা ভালো স্টার্টিং এবং মাহবুবা যেটা পরবর্তীতে বলেন যে সবাইকে কাস্টম এবং ইয়েকে নিয়ে যদি আমরা একসাথে এটা করতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক কিছু ইজি হয়ে যায় আমাদের জন্য সো আমি যেটা মেইনলি বলতে চাচ্ছি সেটা হলো যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি অ্যাজ এ হোল সবাইকে নিয়ে আমাদের এই জায়গাটায় অগ্রসর হওয়া দরকার এবং সবারই এই জায়গায় খুব দ্রুত স্টার্ট করা দরকার এবং সেন্ট্রাল স্ট্রিট প্রসেসিং ওয়ান্স আমরা চালু করে দিলে পরবর্তীতে আমরা ব্লক চেইন 
মাধ্যমে সবাইকে ইনক্লুড করা এবং এই ডকুমেন্টেশনের কথা আমি আগেও বলেছি মাহবুবাও বলেছেন সো এই এই বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আমরা দ্রুত অগ্রসর হতে পারবো যদি ইন্ডাস্ট্রিকে আমরা নিয়ে যাই ইন্ডাস্ট্রিকে নিয়ে চলি আমরা শুধু একা একা চললে কিন্তু খুব বেশি আমরা অগ্রসর হতে পারবো না আমার যেখানে <laughs> আমি অ্যাটলিস্ট দুই থেকে তিনশো লোক মিনিমাম ইউ ক্যান পুশ দেম অন ইউ ক্যান ওয়ার্ক ফ্রম এনিভার বিকজ হ্যাভিং অ্যাক্সেস টু সিবিএস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু অ্যাক্সেস সিবিএস কিন্তু ওই ব্যাঙ্ক ছাড়া কিন্তু হয় না অ্যালাউ করা হয় না সো ওরকম সেই থাকবে তো সেটা যদি আমি করতে পারি এবং সেটা আমাদের সব মোটামুটি শেষ এক্সপেক্টিং ইট অ্যানাদার টু টু থ্রি মান্থস টাইম হয়তো অক্টোবর এন্ড অফ নভেম্বরে উইল বি লঞ্চিং দ্যাট অ্যাজ ওয়েল অ্যান্ড দ্যাট উইল হেল্প ইন টার্মস অফ ব্রিঙ্গিং এফিসিয়েন্সি ইন টার্মস অফ ইউজিং স্পেস ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং করার জন্য এখন So these are the things that really has helped in terms of making us or push us or to take us a leave from. I am going to add to this. I am going to add to this. I am going to add to this. Trade centralized. There are four fronts of centralization. After the multinational banks, we are one of them. Uh, the system uh, is fully digital under the support of core banking. Uh, maybe uh, we will go with the the full fledged internet banking as well in the near future kintu jeta hocche amader regulation to ashole ekhono ekhono onek purono apni jodi dhoren international trade e to achei amra to domestic e amader kintu rmg textile sector e eta substantial kintu trade hoy shekhane to amra ekdom conventional style e cholchi seta o amra ashole kintu ekta ekta common platform er madhye avoiding that পেপার্স পেপার ওয়ার্ক অল ই ডক এর মাধ্যমে আমরা করতে পারতাম সেদিকে আমরা আসলে খুব একটা প্রগ্রেস করতে পারি নাই অলমোস্ট আইটিবি যেমন আইটিবি চলছে এগুলো কিন্তু এই যে ফিজিক্যাল না হয়ে ক্যান নিড বি থ্রু ই সিস্টেম এটা কিন্তু একটা কাজ হচ্ছিল এটা কাজ হচ্ছিল আমার এক কলিগ এক্স কলিগ ওয়াজ ওয়ার্কিং অন দ্যাট যে আমরা ইংল্যান্ডে প্রত্যেকটা ব্যাংকের মধ্যে সুইফট এর মতো কিছু একটা করতে পারি জি জি সামথিং অন ব্যাংকস এটা একটা কিছু প্ল্যাটফর্ম যায় কিনা সিকিউর সেফ ব্যাংকিংভার্নমেন্ট <laughs> <laughs> এখন কস্ট অফ ইনকাম রেশিও অপারেটিং কস্ট অল আর এক্সপেন্সিভ নাও অন টপ অফ দি দি অপারেশন ব্রাঞ্চ কস্ট ইন টপ অফ ওয়্যার হাউজিং কস্ট ডকুমেন্ট কস্ট স্টেশনারি কস্ট স্পেশাল হয় না কোন চার্জ বিয়ন্ড 9% এজি দ্যাটস ওয়ে টপ লাইন ইজ ফিক্সড এন্ড নাও কস্ট এই সাইডে আমাদের কিছু কাজ করার আছে এখন ডিজিটাইজেশন একটা বড় অপরচুনিটি এন্ড এন্ড ইটস এ नीड অফ দা টাইম এখানে একটা সাইড আছে যে डेफिनेटলি উইল গো ফর ইট ইন্টার ওয়ার্ল্ড ইজ গোইং গোইং টুয়ার্ডস দ্যাট বাট ইটস নট উইদাউট রিস্ক देयर আর অলসো আই থিংক সিকিউরিটি ইস্যুস সাইবার সিকিউরিটি ইস্যুস আই উড রিকোয়েস্ট মিস্টার মামুন টু গিভ সাম লাইটস 
করি <laughs> it's like something like the we are chasing the rovers the rovers using the latest vehicle and the police using the older model of the vehicle so it never actually coincides so amra chase korchi older model diye latest vehicle uh, rover who is fleeing so amader cyber security er khetro ekhi rokom obostha je amra je technology use kori this is these are mostly uh, old technologies but the hackers uses the most latest technologies এটা শুধু বাংলাদেশ না পৃথিবীর সব জায়গাতেই এরকম একটা গ্যাপ নিয়ে কিন্তু এগোচ্ছিল তো এখন এই সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে আমাদের কম বেশি অভিজ্ঞতা হয়েছে ইভেন দিঙ্গল মোস্ট এক্সাম্পল দ্যাট উই ক্যান সাইট ইন দ্যাট হ্যাপেন ইন টোয়েন্টি ইন সেন্ট্রাল ব্যাংক আমাদের নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রাল ট্রেজারি থেকে যে টাকাটা চলে গেল এছাড়া আপনার রিসেন্ট ডে যে কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশ ব্যাংক একটা এই ইনসিডেন্ট রিপোর্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা country wide red alert jari korache the big old price of uh, north korea they are actually creating a malware called fast cash ebong atm er madhye taka tule jawar bishoy cholche erokom cholche volatility ta cholche to amon mone hoy je fundamentally je jaygay amader ei problem ta hocche jeta amra bujhte chacche na je hacking kintu kokhono bondho hobe na is evolving along with the innovative and emerging technologies this will continue but the most importantly আমরা এই যে টেকনোলজির কথাগুলো বললাম বা দ্য রোড ম্যাপ উই স্পোক অ্যাবাউট ইন দ্য সেশন যে আই উইল ডিজিটাইজ আওয়ার ব্যাংকিং মডেল বিজনেস মডেল প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস মিনিং দ্যাট উই আর কামিং টু ইন্টারনেট স্পেস অ্যান্ড ইন্টারনেট স্পেস ইজ সাইবার বোলাটাইল এখানে প্রচুর পরিমাণে হ্যাকার্স কাজ করছে যারা ব্যাংকিংকে মেনলি ট্যাপ করছে লাকিলি ফর বাংলাদেশ আই উড সে আমার মনে হয় যে আমাদের যেহেতু টাকা হচ্ছে নট অ ইন্টারন্যাশনাল কারেন্সি আমরা এখনো বেঁচে আছি বাট যদি সিস্টেম ভালোবিলিটির কথা বলি অনেস্টলি স্পিকিং উই এভরি ব্যাংক ইজ ভালোবল আমরা অনেক ধরনের প্রোটেকটিভ মেজার নিচ্ছি বাট ইটস নট সাফিসিয়েন্ট ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট যেটা মাহবাই বারবার এমফেসিস দিয়ে বলছেন দুই মাহবাই বলছেন যে আমাদের কোর ব্যাংকিং আমাদের কোর ব্যাংকিংটি তো এখনো রেডি নেই এছাড়া এই সাইবার সিকিউরিটি রিলেটেড বা সিকিউরিটি মনিটরিং এর যে টেকনোলজিস গুলো এগুলোর ইনভেস্টমেন্ট অলওয়েজ কাম টু সেকেন্ডারি বাট আজকের দিনে বা আমরা যে স্টেপস বা যে রোড ম্যাপে এগোতে চাচ্ছি বা যে ট্রান্সফরমেশন জার্নিটা আমরা নিচ্ছি ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন জার্নি সেখানে যেতে হলে এই সিকিউরিটি রিলেটেড টেকনোলজি গুলো ইনভেস্ট করতেই হবে এবং গ্লোবাল সার্টিফিকেশন লাইক পিসিআই ডিএসএস থ্রি ডি সিকিউর বায়োমেট্রিক আইরিস অথেন্টিকেশন এগুলোর কোনো বিকল্প কিন্তু নেই এখন এই আমাদের তো সবাইকে হাইওয়ে <laughs> এই হাইওয়েটা ইজ নট অ্যাকচুয়ালি সিকিউর সো এখানে আমরা কিন্তু সবাই কানেক্টেড তার মানে হচ্ছে এই হাইওয়েতে যদি কোনো প্রবলেম হয় অল সাবস্ক্রাইবার যারা আমরা কানেক্টেড আমাদের সবারই কিন্তু প্রবলেম সৃষ্টি হবে তো এখানে আমাদের স্কোপ আছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর মতো জিনিসগুলোকে নিয়ে আসা ডেটা নিয়ে কাজ করা এগুলোকে রিয়েল টাইম মনিটর করা এবং ভার্চুয়াল অ্যাসিস্টেন্স যেটা আমরা মাহবাই বলছিল বট এগুলো ডিপ্লয় করে এটা মনিটরিং এর ব্যবস্থা করে এগুলো কিন্তু প্রচুর কাজ করার সুযোগ আছে এবং এগুলো যদি আমরা আসলে না করি তাহলে ডিজিটাল উইল বিকাম ডিজাস্টার দ্যাট আই ক্যান টেল ইউ ওয়ান সিঙ্গেল ট্রানজাকশন ক্যান টেক ক্যান টেক ডাউন টু এনি ব্যাংকস ইন দা ওয়ার্ল্ড সো আমাদের এই বিষয়ে সচেতনতা টপ ডাউন বটম আপ অল অ্যাপ্রোচে এই কমিউনিকেশন গুলো করতে হবে কারণ এই কম এই এই হেসি আপনার এই অ্যাটাক গুলো কিন্তু হয় ইজি ওয়ে ইজ দা ইমেল টেকনোলজি জার্গনে আসে এগুলোকে বলে ফিশিং ম্যালওয়্যার স্পুপিং যত কিছুই বলে এগুলোর সোর্স কিন্তু হচ্ছে আপনার 
আনসিকিউর্ড ওয়েবসাইটে যাওয়া ইমেল গুলো আসলে এখানে যে লিঙ্ক গুলো আসে সেগুলোকে অপরিচিত লিঙ্ক ক্লিক করে সে কিন্তু আমার ল্যাপটপ বা টার্মিনাল ঢুকে যাচ্ছে ঢুকে কিন্তু কাজগুলো করে দেয় যেটা যেভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকেরটা হয়েছিল অনেকটা সেরকমই তো আমাদের সবাইকে আসলে একদিকে যেমন ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন জার্নিতে ফোকাস করতে হবে অন্যদিকে তেমনি এই যে সিকিউরিটি সাইবার থ্রেট রিলেটেড মনিটরিংটা কাজ করতে হবে এখানে একটা প্রস্তাবনা পলিসি এলে হলে আমরা নিতে পারি এটা আমি মাহুবাই ইসলামী ব্যাংক মাহুবাই এম টিবিএল এবং পুরো এম বি এম আপনাদেরকে আপনাদেরকেও বলছি যে পলিসি এলে একটা বড় ডিসিশন কিন্তু আমরা নিতে পারি এখানে যদি আপনি দেখে থাকেন যে একটা সিস্টেম যেটাকে আমরা বলি সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার এটা প্রত্যেকটি ব্যাংকে ইন্ডিভিজুয়ালি ইনভেস্ট করা লাগছে এস পার দা আইসিটি গাইডলাইন্স অফ সেন্ট্রাল ব্যাংক আবার এস আইএম যেটা সিকিউরিটি ইনফরমেশন অ্যান্ড ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট এগুলো হচ্ছে আপনার সাইবার থ্রেট সিকিউরিটি মনিটরিং এর বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো যদি আমরা ন্যাশনাল লেভেলে করি তাহলে আপনি দেখেন বিলিয়ন্স অফ ডলার ক্যান বি সেভ কারণ এগুলো খুব এক্সপেন্সিভ সলিউশন আবার ইট ক্যান সেভ দ্য কস্ট টু অল দ্য ব্যাংকস এখানে যদি আমাদের সেন্ট্রাল লেভেলে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে ইভেন কাউকে আউটসোর্স করে দেয়া হয় যে শেয়ার্ড সার্ভিস হিসাবে আমরা সবগুলো ব্যাংকের অ্যাক্সেস নিয়ে মনিটরিংটা যদি করি তাহলে কিন্তু ইট রিয়েলি রিয়েলি মেক সেন্স এবং এই যে বললাম ওভারঅল যে বিষয় নিয়ে ইনোভেটিং ব্যাংক ব্যাংকিং বিজনেস নিয়ে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলছি কোর ব্যাংকিং ইনোভেট করা এখানে একটা অবজেক্টিভ কিন্তু হচ্ছে এক উইন উইন প্রপোজিশন আনা একদিকে ব্যাংক কাস্টমারদের জন্য কনভিনিয়েন্স নিয়ে আসা অন্যদিকে ব্যাংকার্সদের বটম লাইনে যেন হেলদি থাকে বিকজ গিভেন দ্য কারেন্ট সিনারিও অফ নাইন পার্সেন্ট এজ মাহ বাই সেই কস্ট ওভারঅল যদি কমানো না যায় তাহলে কিন্তু আসলে কোনোভাবেই সম্ভব না তো আমি সাইবার সিকিউরিটির ক্ষেত্রেও আমি বলবো যে দেয়ার আর আমরা বিএসইএচ করেছি ইএফটিএন করেছি ফ্রেমওয়ার্কের আমরা <laughs> আমরা যে কাজগুলো করছি নট অনলি ফর আওয়ার ইন্টারেস্ট মোস্টলি ফর দেয়ার ইন্টারেস্ট কাস্টমার ইন্টারেস্ট বিকজ উয়ার পার্টনার্স ইন প্রোগ্রেস দ্যাট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট টু মেক আওয়ার কাস্টমার্স মানে এভার অফ অল দ্য চেঞ্জেস দ্যাট আর নিডেড টু বেসিট প্রোটেক্ট দেম সেলফ ইট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে ফাইন আমি আই আই শুড হ্যাভ উড হ্যাভ আস্ক এ কোশ্চেন টু দি এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বাংলাদেশ ব্যাংক এন্ড উনি নাই তো আমরা একটা জিনিস দেখি যে নিউ রেগুলেশনস আর কামিং এখানে <laughs> আমাকে তো আমার আইটি এক্সপার্টদের উপরে নির্ভর করতে হয় তো সেখানে আমি যে যে কথাটা বলার জন্য এটা বলছি যে আমাদের আমাদের ব্যাংকে আমাদের আইটি যে ডিভিশন আছে বা উইং আছে তাদের যে বক্তব্য ছিল যে স্যার আমাদের এক এক ঘন্টার জন্য এটা বন্ধ করা দরকার নেই কারণ আমরা সাফিসিয়েন্ট সিকিউরিটি মেজার্স এখানে নিয়েছি বিশেষ করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে সমস্ত একদম লেটেস্ট টেকনোলজি বের হয় রিগার্ডিং সাইবার সিকিউরিটি যে সফটওয়্যার বের হয় আমরা সেটা পারচেজ করি এবং সেটাকে আমরা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে থাকি সো দে ওয়ার সো কনফিডেন্ট আমি তাদের কনফিডেন্সের উপরে আমি কনফিডেন্স নিয়েছি এবং যেটা আমরা করেছি 
as generalist othoba as amader in charge hishebe amader ja kora amra ei bishoye jototuk bojhar bojhar chesta korechi baki ta tader upore nirbhor kore je jinish ta korchi je kharocher bishoy ta expenditure er bishoy ta amra kokhono karponno kori nei ebong shei jonno security te amra gurutto diyechi ebong jeta bola hoyeche je amader customer level o user level o shetar gurutto ache ebong jeta amader system e je nirapottar bishoy as well as je amader jekhane delivery point guli ache shekhaneo nirapottar bishoy guli shobguli ki amra jothajoto gurutto diye amra kaj korchi ebong amra assured hocche hocche je tara ei cyber security er bepare ontoto threat ta shei bhabe amader nai bole amra mone korchi so but uh, uh, as a whole industry ke this is not right this is not right like to security assure je ekta ke mamun bolbo eta kore khyal rakhte hobe eta hocche the livelihood hmm if you take example like google got hacked tai na apne kotun the investment as a bank apni dekhen bidheshi bank gula billions they invest and how much money do you invest আমাদের এই ব্যাপারে কিন্তু আমাদের বোর্ডও কিন্তু ধরেন আমি উই ডিউ রেসপেক্ট টু বোর্ড বোর্ডও অনেক সময় চিন্তা করে ওয়াই এম ইনভেস্টিং এটা কিন্তু কিন্তু আরওআই করতে গেলে আপনাদের আরও কি হবে কিন্তু বাট দিস ইজ সামথিং ইউ নিড টু কিপ অন ইনভেস্ট এই বলতে সেকেন্ড জেনারেশন ভাইরাল করতে আপনি আমাকে বলেন কোয়ার্টার ব্যাংকে সেকেন্ড জেনারেশন ভাইরাল আছে আমি শুধু এই ইনভেস্টমেন্টের কথাটা বলার জন্য কথাটা বলেছি যে আমরা পর্যাপ্ত ইনভেস্টমেন্ট করেছি এবং করা দরকার বলে আমি বলছি কিছু নাই বস দ্যাটস ফর কথা বললাম আসলে হ্যাঁ পর্যাপ্ত ইনভেস্টমেন্ট বলতে আরো ইনভেস্টমেন্ট করা দরকার যখন যতটুক দরকার এবং ইনভেস্টমেন্ট করার ব্যাপারে আমাদের কোনো কারই কারপন্ন হতে হবে রাইট রাইট রিসোর্স তো আছে কিনা সেটাও একটা পয়েন্ট আছে এক্স্যাক্টলি অ্যাবসলিউটলি এক্স্যাক্টলি এখন আরেকটা দিকে আলোকপাত করতে চাই অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন দা entire market and globally is a new regulation is coming and these new regulations have to be technology friendly but the challenge is the speed of uh, the development in the, in the digitization and the speed of uh, uh, the regulation change it is not the age of some kind of farak chilo but in this uh, time actually it has uh, that gap has increased a lot uh, basically for the regulators and the all the legislators it become a challenge for them so to match with the speed of the uh, need of the change of the regulation ei bapare ami asole janab sayed mahbub rahman ke ektu bolbo apni jodi ekhane kichu add koren na asole basically bapar ta kintu but if you look at the past and look at the present it kintu things are changing ekhon kintu onek improvement hoyeche when i starting from the regulator even the jara jara all stakeholders they are not coming for because they understand ami jodi chinta kori je jokhon big jokhon mfs ta aslo ji you think of the mane ami jeto eshon jack bank e chilam ami jani ke level of trouble ami niye chilam kokhono tokhon mamun has left that the mamun has left so amra ki bhabe dora dori korechi mane emon dino chilo asib bole ami am kamal ke discuss and we talked to dr atir rahman and he was nice and he was very happy like so ami bolbo je bangladesh bank has really come a long way je je bolla rtgs bole je bole npsb bole ebong amra je bsh bole bibhinno idhe kintu even eqic jeta jeta ekta ekta amader onek din er demand chilo regulation is changing it absolutely is a regulation changes the starting of the change absolutely eta kintu shuru kintu amar mone hoy eguli kaj hocche ebong tara onek kaj korteche ebong npsb niyo kaj hocche ebong 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 amar shomoy akshay ek shomoy phd head jokhon chilo amake ekjon bolechilen डिस्कशन फ्रंट 
যে আমাদের ফিউচারটা কি আমাদের ফিউচারটা বেসিক্যালি উই হ্যাভ টু ডিজিটাল ব্যবহার করি আই এম নট লুকিং উই ক্যান এ নিউ ব্যাংক বিকজ আমাদের ফিজিক্যাল হতে হবে আমাদের ফিজিক্যালও লাগবে ডিজিটালও লাগবে সো আমাদের ফিজিক্যাল টা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইফ ইউ লুক এট এ টোটাল মাস আমাদের টোটাল মাস কি আদি গিয়ার এনাফ টু গো ফর জাস্ট এ নিউ ব্যাংক আমার কাছে মনে হয় না not at this point of time so amra ki korte pari we can go physical ebong shetai kintu amar kache important amader brick and mortar theke beriye je bangladesh banker recent jeta diyeche are ekta je sub branch kora je 1000 square feet er moddhe kore korte parbo i think that is also the good very good step other than agent banking agent banking to ara age eshe to ei jinish gulo eshe amar mone hoy the speed has taken up because amader mananiyo mantri bolen mananiyo pradhan mantri jekhane is leading from the front এবং আমরা উপজেলা সেন্টার আমার আমি ইউনিয়ন সেন্টার গুলো দেখছি যে চার হাজার প্লাস আছে সেখানে কিন্তু অলরেডি লট অফ থিংস আর হ্যাপনি এবং ব্যাংকগুলো যাচ্ছে কিন্তু তো আমার কাছে মনে হয় যারা কিন্তু Maupai, I just want to compliment with you that uh, the question that uh, Mr. Asif asked that why this is so slow pace with the digital and the regulatory. And one of the main reason is I, the I mean, I mean uh, Maupai just if you uh, add to it, actually slow pace now actually account car projection to hoi gachi ato fast. Asha tegan bank ke kop paro difficult ho chche. Regulator the kop paro difficult ho chche. Kan technology ato fast change ho chche. Asha te kiba pe. মনিটরিং পলিসি গভর্নেন্স but somebody will have to perform it jokhone eta hoy na tokhon hoy ki je conflict of interest ta chole ashe ami ekta regulation promulgate korlam ebong ei regulator er upor amakei kaaj korte hobe ei je apnar conflict of interest chinta bhabna eta kintu ek porjaye ei puro regulator regulation ta ke kintu flow kore dicche onara kintu ekhon kintu bangladesh bank is very ready to go into modern technologies the new incumbents in the central bank they are really updated with the latest information and technology but as i say maybe we need to have third party consortium even can have a separate payment bank in enter all together in bangladesh stakeholder owned by all banks tahole hoyto ei jinish gulo ei frame regulatory framework gulo aro fast track hobe karon tokhon onara chole jaben governing body hisebe monitoring body hisebe rather than a implementation part ekhane bolche ase jokhon koren tokhon hoyto onara ke accounting e thake na i cannot go years down to the floor absolutely i just can't go ask abu onara amader shonge bolen eta kintu remains hidden somewhere amra hoyto jara banker er kotha bolte so ei bishesh kore kintu ashole jiggesh kora jay na eto amar kache mone hoy eta ke jodi abu ami jani jara kichu kichu individual final level e kintu jara open to idea of having a separate platform abu chekhane eguru ke kotha kora kintu account table er jeta same time amader mone backup er kotha bolte amra kintu backup nei আস্তে <laughs> আমাদের আসলে আলোচনা শেষের পথেই চলে এসেছি আপনাদের আরো যদি কোন কিছু এখন কোনো কিছু ভুলে গিয়ে থাকেন বলতে চান উইন্টিন আমরা 
मन बुलेटिन उपन कर रेगुलेटर स्टेक होल्डर आरोप चोखेटामल फंडामेंटल जिसग तरह साधारण कस्टमारिमांडमार डिमांड 
যদি বেশি দিন আমরা এটাকে আমলে না নেই তাহলে তো ফিনটেক কেউ এসে এটা কিছু করে ফেলবে না আমরা রিটেল ব্যাংকিং সেক্টরে দেখেছি আমরা ডিমান্ড গুলোকে রিকগনাইজ করি নাই ব্যাংকাররা কনভেনশনাল স্টাইলে করছি ফিনটেক ওই জায়গাটা নিয়ে নিয়েছে তো কর্পোরেট এন্ড ইনস্টিটিউশনাল ব্যাংকিং সেক্টরে ঢুকে নেই ফিনটেক বাট ওখানে না অলরেডি ঢুকে অ্যাকচুয়ালি ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে ফ্যাক্টরিং ঢুকে গেছে তারাই তো এখন আসলে ব্যাংকের বেশি কিছু ফাইনান্স বা অ্যাসেট গ্রুপ তাই নিয়ে নিয়েছে তো এভাবে কোন না কোন ভাবে ফিনটেক ঢুকে যাবে এবং আমরা ইনফ্যাক্ট করব আজকে যে আলোচনা হয়েছে আলোচনা হচ্ছে সমস্ত আলোচনা হয়েছে আজকে we we are really really appreciate and very thankful to mr mahbub ma managing director ceo of my mutual trust bank mr mohammad mahbubul alam managing director ceo of islami bank bangladesh one of the largest private bank in the country um, and mr mohammad abdullah al mamun uh, the deputy managing director and chief operating officer in the commercial bank আলোচনার মধ্যে অনেকগুলো ভালো দিন ছুটে এসেছে আমরা আসলে আলোচনাটা ডিজিটাল করে ফেলেছেন ফ্রম ব্রাঞ্চ টু হেড অফিস সেটা আপনারা বলেছেন আর ধরনটা পাল্টিয়ে যাবে মিলেনিয়ালের ডিমান্ড গুলা চেঞ্জ হবে বাট ব্রাঞ্চের নিড কিংবা ব্রাঞ্চের এক্সিস্টেন্স আসলে থাকবে হয়তো নিড এর নেচারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আমরা দেখেছি ফিনটেকে যে এমএফ এর সাইডে অনেক ডেভেলপমেন্ট হয়েছে রেগুলেটরি চেঞ্জও এসছে আমাদের রেগুলেটরি অ্যাকচুয়ালি অনেকভাবে আমাদের সাপোর্ট করছে আজকে আমাদের অনলাইন পেমেন্ট আর টিজিএস সিস্টেম রেগুলেটরের একটা মুখ্য ভূমিকা ছিল বাংলাদেশ ব্যাংক সবসময় এগিয়ে এসছে ভবিষ্যতে এগিয়ে আসবে এখন এই এই যেটা হচ্ছে যে টেকনোলজি আসলে ফার্স্ট হওয়াতে এটার সাথে তাল মিলাতে অনেক সমস্যা হচ্ছে আমার প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন আমরা বুঝেছি যে এগুলো আমাদের আসলে আর সময় ক্ষেপণ করা যাবে না আমাদেরকে আসলে তাড়াতাড়ি এটা এই ব্যাপারে এগোতে হবে তো আবার আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং ব্যাংকিং সেক্টর পলিসি সাপোর্ট বিএসপিএস এর ব্যানারে আমরা এটা করেছি নাই যারা এই অর্গানাইজিং এ আছে তারা চমৎকার কাজ করেছে আমাদের আগামী তেসরা অক্টোবর আরেকটা সেশন হবে শ্যাডো ব্যাংকিং এর উপরে আপনাদের সবাইকে এখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অনেকের প্রশ্ন আসলে অডিয়েন্স থেকে এসছে সব প্রশ্ন নিতে পারিনি যদি আমাদের আলোচনাটা প্রায় দুই ঘন্টা হয়েছে আমাদের টার্গেট ছিল দেড় ঘন্টা শেষ করা বা আলোচনাটা জমে উঠাতে একটু বেশি লেন্দি হয়েছে আহ এজন্য আহ একটু ক্ষমতা চেয়ে নিচ্ছি আমরা সময়টা খুবই কন্ট্রোল করতে পারি নাই তো সবাইকে আবার ধন্যবাদ আমরা এখানে শেষ করতে চাই বিএসপিএস এর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ যারা প্যানেলিস্ট এর জন্য অত্যন্ত ধন্যবাদ যারা অনেক এখানে ভিউ আছে আমাদের লাস্ট যে সেশনটা হয়েছিল ওইখানে থার্টি থাউজেন্ড ভিউ হয়েছিল আমি এই পারেটা জানি না হয়তো আমরা পরবর্তীতে আমরা জানতে পারবো তো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালাম আলাইকুম গুড নাইট থ্যাংক ইউ ভেরি ধন্যবাদ আসিফ ধন্যবাদ ধন্যবাদ